Dale, Bellito, ¿estás listo? Ya vamos a ver. <risa> ya casi, ya. ya. Después de tanto tiempo, ¿eh? Ya, ya, ya. 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 Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en Boxeo Cubano Radio, el programa del cual nunca debimos habernos ido detrás de los micrófonos donde siempre teníamos que haber estado. Pero una vez más, mi nombre es Willy Suárez. Y Pedro Toledo llevándole a ustedes, como siempre, toda la noticia sobre lo que es el mundo del boxeo, tanto cubano como internacional. Porque de eso se va a tratar esto, ¿verdad, Willy? Por supuesto, Pedro. Esto se va a tratar de hablar no solamente del boxeo cubano, sino también eh, del boxeo, que es el deporte que nos gusta y el deporte que tanta pasión le brinda al público, sobre todo al público cubano, boricua, dominicano, mexicano, guatemalteco, panameño. Hoy hablando del de deporte panameño y ya acabamos de comenzar. Y ya me voy del libreto rápidamente. Oye, mira que... Pedro, mira. Pero bueno, eso es lo que nosotros hacemos. <risa> estuvimos, estuvimos diciendo de que nos íbamos a quedar en el libreto, que esto, que aquello. Mira, Sofía Ancho Carioca. Buenas noches, saludos desde Aguela, nos está diciendo. Eh, acabamos de comenzar y ya yo me voy a salir del libreto rápidamente. Hablando de Panamá, ¿viste el programazo que dieron los panameños en cuanto a Guillermo Riondeados? Así es, así es. Estuvieron hablando muchísimo de las cosas que venían, las que pueden suceder y lo que no ocurrió con este boxeador eh, Liborio Solís, que a pesar de haber tenido una trayectoria magnífica, siempre supimos desde un principio lo difícil que iba a ser esta pelea para él. En realidad, eh, Guillermo Ridondeado nos dio muchísimo que hablar en este último combate que tuvo, pero nosotros vamos a rebarcar el tema de Guillermo Ridondeado en temas libres, que es el último tema del día. Vamos a comenzar eh, este nuevo programa. Vamos primero que todo a decirle a la gente, Pedrito, ¿por qué no fuimos por tanto tiempo? En este caso, ¿tú por qué te fuiste por tanto tiempo? Yo bueno, estaba aquí. la realidad, yo me fui porque tú te fuiste. <risa> No, pero serio, eh, es que se presentan tantos proyectos a la misma vez y a veces es difícil, es difícil poder mantener con ustedes, eh, por más que uno quisiera, ¿no? Eh, la seriedad que, que esto conlleva, que, que ustedes, nosotros nos debemos a ustedes. Pero nos sentamos, hemos estado atando varios puntos y la verdad es que esto nos gusta y no nos sentimos bien, no nos sentimos bien de que hayamos abandonado el programa y tantas personas pidiéndolo, así que hemos decidido retomarlo con mucha más seriedad y cuando hablo con mucha más seriedad es porque van a haber cosas que nunca habíamos hecho. Yo te voy a decir la verdad, Pedro, si alguien merece el crédito más allá del público, que es quien, es quien de verdad por lo menos a mí me motiva, eh, pero si alguien merece el crédito de, de que estamos aquí, eres tú porque me llamaste, me sentaste y me convenciste de que finalmente teníamos que dar el paso y, y retomar las riendas de lo que nosotros comenzamos a hacer juntos hace mucho tiempo ya. El primer programa de boxeo cubano fue hace más de tres años, cuando en ese tiempo no existía ningún otro programa como lo que teníamos nosotros en ese momento. No, y cuando tomamos nosotros eh, la iniciativa, ¿me entiende? Como que eso abrió un poco la, la mentalidad de los cubanos, se les hizo querer interesarse más sobre las noticias o sobre qué pasaba con nuestros boxeadores cubanos. Nosotros siempre los mantuvimos informados, siempre le tratamos de llevar las noticias de la mejor manera, aunque a muchos no les agradaba, pero bueno, siempre lo hicimos de corazón. Nunca hubo malas intenciones detrás de todo nuestro trabajo. Así mismo es. Eh... Y en esta nueva etapa de boxeo cubano eh, radio, como se llama oficialmente, a pesar de que la gente me pregunta, ¿por qué, ¿Por qué se radio? llama radio si estamos en Facebook? <risa> Señores, no se olviden de que la mayor cantidad de audiencia que nosotros tenemos es en el podcast de iTunes. Mucha gente lo ve en Facebook, alguna gente lo ve en YouTube, pero la mayoría de la gente lo escucha grabado en iTunes cuando está manejando, sobre todo nuestros amigos los camioneros que tanto apoyo nos dan. Vamos a saludar al público que nos está viendo, René. Daniel López, desde Nueva York, parte de, eh, administrativo de la página boxeocubano.com. Leinel, Arturo, Mario, Rodolfo, mi amigo Alfredo y su familia, bendiciones campeón. Eh, Adrián, Leo conocida. Francis, Alex Conejo, El Fuerte de Miami, Pedro Castilla, <risa> en fin, muchísima gente es conectado. Así que, ¿cómo la gente se está conectando, Pedro? Bueno, Tenemos... Eh, la verdad es que, si yo no digo lo que... Lo que tengo que decir ahora, uh -huh. nos vamos a mantener ahí tranquilos. Bueno, dale. Pero a mí, tú sabes, me gusta un poco aborotar el caidero. Recuerden, mi gente, que para que esto sea un éxito, lo único que nosotros le pedimos a ustedes es una sola cosa, y es 
compartir el programa. Recuerden, nunca se les olviden compartir. Es lo único que nosotros le pedimos a ustedes. Que una vez que se sintonicen y estén, y, y estén disfrutando del programa, por favor, compartan. Compartan el programa porque ustedes compartiendo, nosotros podemos tener un mayor alcance hacia donde hay personas que aún no conocen de nuestro programa. Y así lo podrán disfrutar junto a ustedes. Y, y, y el chat puede estar un poquito... Como que decimos nosotros con más chispa y candela. Y otra cosa que eh, en, mi, en mi caso, esta semana cuando nosotros decidimos eh, comenzar el podcast, una de las cosas que yo tenía en mente, junto, eh, cuando Pedro trató de convencerme de que teníamos que regresar a boxeocubano.com y ya le estamos dando muy, muy de largo al comienzo, eh, yo le dije, bueno Pedro, yo lo hago con una condición. Tú tienes que convencer a Ismael Sala a que fuera nuestro primer invitado en el show. La, las malas noticias que Pedro Oye, pero es que completamente se imaginan, falló en eso. Ustedes se imaginan. Miren, miren lo que Willy... Pero es que, lo te... primero que me dice Willy es tú tienes que convencer a Ismael Sala. Óigame, óigame. Yo creo que usted... Le dice eso, vaya, a cualquier otra persona. Es más, usted mismo usted no, puede pero... hacerlo. Pero yo ir a donde está Ismael Sala, lo primero es ver si las puertas se abren. Yo creo que... Para la... poder hablar... Déjame, y déjame decirte de que, por mi parte, hemos hecho lo posible. Vamos a seguir haciendo lo posible por ese acercamiento. Porque yo creo que es importante que el profesor Ismael Sala está aquí con nosotros. Y si no, aquí en cabina, por lo menos vía telefónica o FaceTime... Eh, y contesta alguna de nuestras preguntas, pero también que tengan la oportunidad er, de estar en nuestros micrófonos y decirle a la gente eh, las cosas que bueno, él le tiene que decir como entrenador. Así es, la realidad es que, señores, nosotros estamos retomando esta segunda temporada, una segunda temporada que nos hemos sentado para, para analizar varios puntos y, y cosas de, de este nuevo comienzo, en la cual nosotros, si queremos que, que esto alcance un poco más de, de lo que siempre hemos obtenido, debemos ser un poco como que tenemos que empezar a unir, empezando por nosotros mismos. Hay muchas hay mucha desunidad eh, entre nosotros, eh, tanto bolseo como comentarista, como entrenadores. Ha habido muchos problemas y situaciones en las cuales nosotros ahora estamos tratando de, de darle un nuevo comienzo. El objetivo de este programa, el objetivo de este programa es que nosotros, podamos darle noticias sobre todo el mundo con las puertas abiertas. El objetivo de este programa no es dividir, no es que se molesten, tanto bolsadores como entrenadores. El objetivo es de que cuando nosotros podamos hablar del programa y darle a ustedes la información, pues se la podamos dar completamente sin obstáculo ninguno. Que nosotros podamos llegar a cualquier gimnasio o a cualquier pelea y tengamos las puertas abiertas, tanto ellos como a la vez de de poder, tú sabes, llegar a, a, a una pelea y obtener la promoción que debe tener todo cubano, pues nosotros también le tengamos las puertas abiertas. Esto es, esto es mutuo, tanto entre ellos como nosotros. Pero la realidad es que para nosotros comenzar bien debemos eh, limar asperezas, debemos estar bien con todos. Y, y lo más importante, señores, lo pasado, pasado. Esto es un nuevo comienzo donde nosotros vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en que el bolseo cubano vuelva a salir una vez más adelante. Yo no sé, pero tengo la impresión de que Pedrito está diciendo de que va a ser blandito con sus opiniones de ahora en adelante. Ah, no. <risa> no, no tan así. No, 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 no. no. La realidad es que, señores... Te tengo una buena noticia. Una te tengo una buena noticia. Okay. Te tengo una buena noticia. Yo no voy a ser blandito. Yo voy a seguir dando mi opinión <risa> como yo la siento siempre y cuando sea respetuosa y con ganas de, de, de cultivar y no de, de arrancar. Pero te tengo una buena noticia. Señores, tenemos una entrevista que le hicimos a un boxeador de los mejores de la nueva generación, doble campeón olímpico, ya con eso les digo quién fue. No, pero todavía no, pero, no podemos sí, poner sí, eso todavía. Sí, sí, no, no, no. Pero le hice una entrevista y le, les voy a decir desde ahora que no es la entrevista que yo le quería hacer por primera vez a Robéis y Ramírez. No es la entrevista que yo le quería hacer porque la entrevista que yo le quiero hacer a Robert C. Ramírez es una entrevista profunda, con detalles, hablando de las cosas que en realidad el público quiere saber de él. Esa no fue la entrevista que le hice ayer porque eh, era tarde, eh, él va a pelear hoy y, en moment y por cámara no es lo mismo. Pero en unos minutos le vamos a poner la entrevista que le hicimos a Robert y usted va a escuchar de su propia voz 
lo que piensa Robesi en cuanto a la gente que critica, a la gente que, que, que puede, a los periodistas incluso como yo, no, pues yo no soy periodista, pero la gente es como yo, que da una opinión en Facebook, a veces conociendo, a veces sin saber, y la opinión de Robesi Ramírez. Les voy a adelantar una cosa, me, me alimentó el alma porque me, me motivó a que, a que hay oportunidad de, la, de que la nueva generación cubana de boxeadores puede cambiar. Pero hablando de todo un poco, ya tenemos que comenzar el show con el primer tema del día, que es nada más y nada menos que Robesi Ramírez. Robesi okay, Ramírez. Antes de que pongas, antes de que pongas la entrevista de Robesi Ramírez, eh, es muy importante decirles a ustedes que Robesi Ramírez está haciendo un campo de entrenamiento acá en Las Vegas, eh, uno de los mejores pasos que, que para mí ha dado en su carrera, porque como muchos de ustedes saben, eh, varios boxeadores nuestros se perdieron en, las, en la gran calurosa ciudad de Miami. Y, y no digo esto porque Miami no sea un buen lugar para un gran campo de entrenamiento. No, no, no. Para mí es uno de los mejores lugares. Simplemente que a veces nos entretenemos mucho. Demasiada diversión. Entonces, eh, ellos, él tomó la decisión de llegar acá a Las Vegas. Acá en Las Vegas está haciendo todo su campo de entrenamiento. Donde he visto a través de sus redes sociales. No es que yo haya ido a gimnasio el empeño y las ganas que tiene, además de saber él lo comprometido que está con su público y con todos sus seguidores. Eh, la verdad es que yo, este que está aquí en estos momentos, eh, he abierto mi corazón para darle una gran oportunidad, porque muchos cuando tuvo su, su derrota, que todos conocemos, enseguida le dimos la espalda. No, no creemos que espero, la, señores, pero seamos sinceros. Eh, muchos de los boxeadores actualmente de los mejores eh, boxeadores del mundo, posiblemente Salón de la Fama, como lo es el señor Manny Pacquiao, empezaron perdiendo sus peleas. A veces el boxeo profesional te pega. Esa transición que debe hacer el boxeador amateur hacia el campo profesional les pega duro y pasan estas cosas. También como saben, Lomachenko también comenzó perdiendo. Así que me ha dado la esperanza, me ha devuelto la confianza y le voy a dar ese voto de confianza. A bueno, la pelea mu, 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 más allá de que he leído varios comentarios del de, de, de lector diciendo que no reconocen contra quién va a pelear Robesi, que es un saco de papa, como suele pasar con todos los boxeadores en este nivel. Eh, el boxeador con que va a pelear Morales tiene 3 y 0. Robesi Ramírez tiene 1 y 1. Así es. So, en, papeles por lo, en, pape, en papeles como profesional, por lo menos, debe ser un buen rival. Pero yo voy a tocar ese punto y, y todo esto antes de, de poner el, la entrevista. Señores, vamos a ser realistas. Siempre nosotros queremos que nuestros peleadores... Se, se fajen con el hueso duro. Señores, ¿por qué razón? ¿Cuántas peleas tenía el Canelo Álvarez cuando hizo su gran debut en las grandes ya pantallas? Tú me, ya, ya, ya tú me estás provocando. Ya. <risa> ¿Cuántas peleas tenía? Casi tenía 30 peleas, 29 peleas. Cuando se vino a ver a Canelo Álvarez empezar a, a brillar en esa gran pantalla de, de, de pay per view, de pagos por ver y esas cosas. Ya tenía 29 peleas y nadie sabía de dónde salían esas 29 peleas. Pero bueno, es que no es solo eso, Pedro. Pedro no es solo eso. Mira, mira, Robesi tiene mucho más allá. Tiene varias cosas en común con Lomachenko. Eh, los dos son dobles campeones mundiales. Los dos perdieron su, pelea, su primera pelea. Los dos están firmados con Bob Barron. Los dos tienen... Eh, relativamente poco público en términos de cuando Lomachenko terminó bueno yo les voy a decir una cosa y es la realidad mi gente esto es si por mí fuera yo quisiera 15 peleas con Piliquito Pérez y Paulito de la esquina no me interesa de dónde saca su récord yo necesito que él tenga un récord perfecto ya de con ese que ya tiene una pelea perdida por lo menos que logra tener 17 y una ¿por qué? porque cuando tú tienes 17 y una ni a la televisión le interesa con quién tú peleaste Ahora sí, Pedro, El récord ahora... se mide todo, todo tiene que ver con récord. Entonces yo creo que los nuestros merecen una oportunidad. Y, y, oye, mira, por eso les doy aleluya. Y cada vez que digo este nombre, gracias Luisitos de Cuba. Oiga, el mejor, man, oye, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. No, no Hermano, duda. eso es una persona que sabe hacer tu trabajo. Y cuando les digo esto es porque hay, 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 hay un gran comienzo por ahí que a mí me tiene anonadado. Y cuando digo esto es que yo voy a poner los ojos sobre ese peleador. Pero ahora sobre sí, Pedro, ese peleador que viene ahora. Pero señores. ahora sí, Pedro, tenemos que ser realistas. Más allá de todas esas cosas que son muy bonitas, más allá de cualquier apoyo que le podamos dar a Robey, sí o no. Se quedó a deber en su primera pelea. En su segunda pelea no, no demostró 
ser doble campeón mundial olímpico, en la tercera pelea lo tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? Es Porque la pelea más importante que ha tenido Robert Sierra Mérez, en los, en, en, incluso en, la, en las Olimpiadas es esta, es en Miami, es frente a su gente. Así es, tiene razón. Tiene que, en esta pelea, Robert Sierra Mérez no se puede dar el lujo de lucir mediocre. No lo puede hacer. Y, y Ismael Sala lo sabe. Bueno, yo la verdad también pienso que esta es una pelea donde él ya debe definir ya el clase de boxeador que es. Esta es una pelea, ya ha tenido dos peleas para para probarse, para aclimatarse, para empezar a, a experimentar en lo que es el boxeo profesional, pero ya, en una tercera pelea, se tiene que ver las condiciones. Ya tienes que soltar ese boxeador que todos sabemos que tienes adentro y que, y que yo, oye, ¿cuánta, ¿cuántos años hablamos sobre que si Robéis y Ramírez estuviera en este país? Es que Robéis si fue la esperanza en, entonces, de Exactamente, cubano, entonces que no, no puedes quedar mal. No, nosotros sabemos que tú lo tienes. Sabemos que tienes ese boxeador. Que tienes que trabajar en tu pegada. Tenemos que trabajar en su pegada. Es normalmente... Eh, ustedes saben, el amateur en Cuba casi siempre pegamos en el aire. ¿Por qué? Porque brincamos mucho con los pasos péndulos y cuando logramos pegar lo hacemos eh, prácticamente en el aire. No es un golpe con firmeza, no es un golpe que, que realmente provoque lo, los knockouts en el profesional. Pero eso es algo que, que se arregla, eso es algo que se trabaja. Él tiene tiempo, es joven. Así que yo pienso, yo pienso de que ese Robes y Ramírez ya tiene que estar en el ring y, y, y que empiece por lo menos combinaciones de golpe. Queremos ver la explosividad, la que él tenía en ese, en ese, en ese amateur, la queremos ver en el profesional. No creo que tenga que perderlo. Bueno, Pedro, yo te digo una cosa. Sí eh, tiene que demostrar esta noche por Telemundo, va a ser la última pelea de la noche, no es la principal, es la última pelea de la noche. Eh, tiene que demostrar, pero tú como boxeador, tú, como, tú fuiste boxeador profesional, ¿Qué tiene que hacer Robert y Ramírez? Porque en, sabemos que el nocao no sale siempre, sabemos que el nocao es como es un ron, a veces sale, a veces no sale, y no sabemos qué, qué pelea le va a dar el oponente esto tampoco. Es sencillo. ¿Qué tiene que no, hacer? No hay que ir muy lejos. Señores, Lomachenko tampoco es pegador. No es un bolseador que tenga una pegada muy fuerte, pero desgasta al bolseador por la continuidad de golpe. Pues eso es lo que tiene que hacer Robert ya que no tienes una pegada fabulosa, pues entonces tienes que trabajar en el intercambio. Tienes que tener combinaciones de golpes. Tienes que tirar más de 200, de 200 golpes por round. Tienes que hacerlo porque es una división en la cual hay agilidad. Entonces la combinación va a ser de que entre tantos golpes vayas desgastando al boxeador físicamente hasta que llegue el nocao solo. Ya que no tienes una gran pegada hasta el momento. Porque puedes trabajar en tu pegada. Vamos a leer un par de, lo, de los comentarios bueno. de la gente. Dice Oreste Fernández lo siguiente. En Miami, en Miami hay diversión. Pero no podemos negar que en Las Vegas también la hay. Ese, el comentario fue mucho más largo, pero ese es la entre comillas. Eh, Tienes razón, Oreste. Aquí en Las Vegas eh, hay muchísima, muchísimas cosas en qué pasar el tiempo no oficial afuera del cuadrilátero. Y a veces no resulta mejor, no resulta muy bueno para ellos. Pero más tarde vamos a hablar de un boxeador cubano que no se fue, se fue de Miami, pero no vino para Las Vegas ni fue para California. Se fue para Minnesota. Estamos hablando de, o de Morel. Morel. Estamos Muchacho. hablando de Morel. Quien va a pelear, quien va a ser noticia, va a ser noticia en el boxeo cubano va próximamente. Pero vamos a hablar de él en unos minutos. Todavía nos queda conversación sobre Robert Sierra Ramírez. Robert Sierra Ramírez, Pedro Toledo, eh, firma con Ismael Sala, debuta con un equipo de entrenamiento que muy poca gente conoce. Ahora está junto con eh, Ugas. No, tiene, eh. tiene, tiene boxeadores de calibre a su alrededor. No solamente jugás. Cuando Ismael Sala trae a los campeones a entrenar a su gimnasio, van a estar ahí junto a él. Me imagino, ¿me entiendes? Tiene un gimnasio donde hay, donde hay buenos boxeadores, donde hay boxeadores con vasta experiencia, con, con alta experiencia en el mundo profesional. Así que está codiado de buenos peleadores y de un gran entrenador. Es el momento de brillar. Me gustaría aprovechar el momento. Quiero disculparme con ustedes. Muchos se preguntarán, Willy está muy bonito, está de corbata, miren esto que veo, Toledo anda. No pude pelarme, no me pude afeitar. Y como no estaba ni pelado ni afeitado, no pude ponerme un gran traje, pero les prometemos que este es el formato que va a usar Bolseo Cubano Radio de ahora en adelante. Vamos a estar de etiqueta, como dice Willy, ¿no? Bien, bien. Bueno, si ven atrás nuestra espalda, aquí estamos, aquí estamos trabajando en un gran estudio. ¿eh? Bueno, Esto o sea, va, lo promete ser algo bueno. Bueno, lo de atrás sí. todavía queda un poco por, por poder organizar todo lo que vamos a hacer, <risa> pero bien en muchísimas pues tenemos, sorpresas. tenemos, tenemos. Y este, le, le, les adelanto que este no es el único programa que vamos a hacer oficialmente en Boxeo Cubano. Yo tengo que saludar a alguien aquí que es muy especial para mí. Y, y de verdad que yo les doy las gracias porque son unas personas que cuando yo tengo cualquier problema o situación con mi auto, 
se los llevo a ellos. Bueno, apúrate porque vamos saludar, para la entrevista. Quiero saludar a Arnold, a Arnold, a Arnold Taller, es el nombre de él. Quiero saludarlo, hermano. Bendiciones, gracias por, por lo que haces con mi auto. Y la verdad que le mando un saludo a todos esos mecánicos del taller de Arnold. Gracias, hermano, por estar aquí conectados con nosotros. Y, señores, eh, anoche tuve lo... No quise hacerlo en vivo porque va a pelear hoy, por supuesto. La, 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 no Disculpa era, que ría no esa era manera. Lo más, no, es que no lo podíamos hacer en vivo, Pedro. La oportunidad estuvo. Pero tú vas a llamar... Rob, imagínate que Robert se va a pelear hoy. Imagínate que Robert se va a pelear hoy. Y que a mí se me ocurra decirle, vamos a hacer una entrevista no, no en vivo el mismo como, día de no la pelea, tiene, no y que como. Dios no quiera, pase lo malo, ¿a quién le van a echar las culpas? Llegó el ah. sapo, llegó el sapo, el sapo. No chido, tú estás loco, tú piensas que yo soy... Ah. Yo, yo, Oye, soy yo, la mala suerte. Yo pienso en todas esas cosas, ¿no? vamos a hacerla ayer, la grabamos y se la pasamos en vivo a la gente, y para eso, sin más ni más, aquí está la entrevista con Robert C. Ramírez anoche. Desde boxeocubano.com, mi nombre es Willy Suárez, nos encontramos nada más y nada menos que con el doble campeón olímpico y muy pronto, si Dios quiere, campeón mundial, Robeisi Ramírez, bienvenido a la página campeón, finalmente te tenemos de este lado, no habíamos podido hablar contigo, pero aquí estamos ya, estás a punto, estás a punto de hacer lo que muchos boxeadores cubanos profesionales han querido hacer y lamentablemente no todos lo, lo han podido lograr, que es pelear en Miami frente a la gente, que, que por supuesto uno tiene más que es la gente de uno. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace... Oh, perdónenme señores, hubo un pequeño fallo y Pedrito me lo dijo que no podía salir así. No, no, tranquilo, no te preocupes. Eh, ellos saben, bueno, tenemos bueno, gracias, todo un camino por delante. Nada, decirles que, que me siento súper contento de que Torran y, y Dulo Zavala, la gente de Bolsillo Telemundo, tienen buena amistad según he entendido. Y, y tú, Tico Zavala, le, le pidió a, a Aaron que, que me dejara pelear acá en su cartelera y yo muy feliz de, de que eso haya pasado y que esté aquí en Miami ya listo para mañana dar un buen show ahí en el y pelear frente a todo el, a, el fanático del bolseo cubano y latino que sabemos que Miami es una ciudad de latinos y los cubanos son gran parte de, esta, de este pueblo, de esta ciudad y, y realmente hay mucho ambiente eh, favorito, favorable para mí por toda la desde boxeocubano.com, mi nombre es Willy Suárez. Toda la pelea porque me pusieron también un debut a cuatro asaltos que, de que eso haya pasado y que esté aquí en Miami ya listo para mañana dar un buen show ahí en los Mikosuki y pelear frente a todo el, a, el fanático del boxeo cubano y latino que sabemos que Miami es una ciudad de latinos y los cubanos son gran parte de, esta, de este pueblo, de esta ciudad y... y Realmente hay mucho ambiente eh, favorito, favorable para mí por toda la, por la, la afición del bolseo cubano. Sin, sin, lugar, que, sin lugar a duda, este público que tú tienes, el público que, que prácticamente es el mismo público que tenemos nosotros en la página, ha estado esperando por ti por años, porque por años llevamos hablando de Robéis y Ramírez y finalmente tenemos la oportunidad ya de verte pelear. Déjame preguntarte. ¿Se siente algo diferente cuando una vez que ya tú te subes a ring como boxeador profesional y boxeador amateur? ¿Se siente algo diferente? ¿Qué, qué, qué has notado que ha sido diferente en tu ser, en cómo tú lo ves? No, re realmente lo que me... Eso me pasó en la primera pelea, en el debut, como todos saben, que tuve mi primera mi derrota. Primera y única que pienso hasta ahora. Estamos trabajando para eso. Eh, me pasó eso que se tenía como la presión de que era otro bolseo, de que eran otras cosas, de que también Torran me dio mucha promoción, me dio una promoción muy grande, que se lo agradezco, fue algo, algo bien bonito y bien grande mi, mi recibimiento, mi debut, y eso me, me llevó a, eso, a, a sentirme presionado, me llevó a esa presión de que de que después cuando estuve ahí, en el momento de, de hacer mi bolseo, no me salían los golpes, no me salieron las cosas como tenía que... Cuando ya empecé a soltarme, a realmente a, a sentirme bien como arriba del ring, 
se acabó la pelea porque me pusieron también un debut a cuatro asaltos. Que una pelea muy corta, que sin duda. Ya, es una pelea demasiado. Fue lo que más me mató ya. Tercer y cuarto asalto que ya Robertson como tal estaba siendo él arriba del ring ya no, no tuve tiempo. Y te bueno, voy a decir la verdad, yo no te, te voy a decir la verdad, yo no tenía intenciones ninguna de tocar ese tema porque ese era un tema que a mí me, me hubiera gustado muchísimo o me gustaría en un futuro cercano poderlo tocar contigo de frente y hacerlo bien porque, pero si hay una pregunta ya que tú tocaste el tema que me gustaría preguntarte, ¿qué aprendiste tú de esa primera pelea? Lo que aprendí de ese debut es que realmente esto es bolseo con otras características, con otras reglas, pero al final es bolseo igual. El amateur tiene sus reglas, tiene su forma de pelea, que es realmente más dar que no te den, y, y el toquedito, el tocadito ese que a veces forman los bolseadores, pero es bolseo igual. Y entonces eso me pasó en la primera pelea, que tenía como ese temor, esa, esa presión de que, con qué me voy a encontrar. Y es lo mismo, es bolseo igual, es salir a hacer mi pelea, mi bolseo. Y, y, y mi, mi estilo de, de pelea es favorable para este bolseo y entonces nada, no volvíme y salir a trabajar como siempre lo he hecho. Y van a venir los resultados, y van a venir los caos. Y, van ¿Y tu a preparación para esta pelea aquí en Las Vegas es la segunda pelea que haces bajo el profesor Ismael Sala. ¿Cómo te sientes? Sin lugar a duda, Ismael Sala es un profesor en el boxeo profesional con muchísima experiencia. ¿Te ha ayudado a trabajar con él? Sí, sí, me ha ayudado mucho en el sentido de que es un hombre que sabe de, de este bolseo, lleva muchos años, muchos campeones olímpicos, y es cubano, y, es, y sabe hablar y decirte las cosas como son. <risa> Cuando tú me dices las cosas como son, conociendo a Ismael Sala, ¿me estás queriendo decir que te ha echado un par de carajo allá en la esquina? Por no decir otra palabra. No, 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 no tanto en la esquina, pero sí me siento a hablar con él. Cuando estoy en el gimnasio, soy de los que llego, me siento a conversar, después me cambio con calma, entreno y termino, y me quedo ahí hablando con él porque él, tanto él como otros entrenadores que he tenido anteriores y muchos compañeros que tuve en Cuba siempre decían que, que yo parezco un viejito, que siempre estoy peleando. Entonces, en, en ese sentido, Sala, Sala lo que me dice es que, que a él le gusta conversar conmigo porque dice que yo parezco un viejo cuando me siento a conversar. Y, y entonces, cuando te, me refiero a las cosas como son, te dice, como, como por ejemplo, él cuando estoy entrenando para darme ánimo, cuando me ve cansado pues así, me, me dice, tú no eres doble campeón olímpico por gusto. Eso no lo logra cualquiera. Tú tienes que salir y demostrar por qué tú fuiste doble campeón olímpico y meterle piñazo a la gente. Y cuando venga alguien aquí a hacer el parry, que te respeten porque tú eres doble campeón olímpico. Y si nada más se te reviran, tú métele. Y precisamente. Y, o sea, cosas así, hablando a los cubanos, ¿entiendes? Eso precisamente es que... por esa razón de que tú eres doble campeón olímpico. Eh, Eres un muchacho joven todavía, con un porvenir por delante, que todos esperamos sea brillante. Eh, el público, eh, yo y los que como yo piensan, hemos puesto sobre ti y sobre los muchachos de tu generación un peso grandísimo, porque lamentablemente eh, ha tomado muchísimo tiempo para que los boxeadores cubanos lleguen a este país a la edad que tú y a Gilago, por ejemplo, han podido llegar. ¿Tú sientes esa presión que el público cubano necesita? Porque por años, Robesi, campeón, eh, el público cubano está acostumbrado a ver a los cubanos ganar. Tú tienes dos medallas de oro, eso no lo hace todo el mundo. Pero en el boxeo profesional hemos sufrido un poco. ¿Tú sientes esa presión por parte del público? No, realmente, eh, a ver, era lo que te estaba explicando, me pasó al principio. Ya ahora me siento más calmado conmigo mismo. Eh, yo estoy adaptado a esto de que tengo nueve años, estoy subiendo más un ring. O sea, es, es hacer lo mismo. Lo mismo que siempre he hecho, el mismo bolseo con el que siempre, con el que gané las dos medallas de oro olímpica, con el que gané los Juegos Panamericanos con 17 años. O sea, todo. Mundial Juvenil, Olimpiada Juvenil. O sea, eh, whatever. Todos mis mi, mi resultados fueron a base de, de, de mi estilo de pelea que es lo que me ayudaba a mí en ese bolseo. Entonces, ¿por qué acabo de hacerlo diferente? Fue lo que me pasó en el tropiezo que tuve, que me encontré con que 
vamos a ver con qué, qué cosa es esto. Vamos a, a es primera vez y no, es bolseo igual. Simplemente hacer el mismo bolseo que siempre he hecho. Era lo que me, lo que me refería cuando te sí, claro. sala, me dice las cosas como son. Tú tienes, tú no fuiste cualquiera. Aquí cuántos camp doble campeón olímpico hay. Rigondea, Lomachenko y tú. Eso, eso es poca gente. Eso no es cualquiera. Chaguya es campeón. Colan está de número uno en la división. El, el, Mon el Mongol peleó con Gary Russo. Por ¿Te ves ahí? ¿Te ves en esa eh, posición próxima, próximamente tú? Claro, claro, claro. El otro juego se hizo campeón mundial en, en 22, en 122. Entonces, él me dice, ¿cómo tú, cómo tú, cómo esa gente, si tú le ganaste a todos? Entonces, no, eso es hacer lo mismo. Y para eso estamos, y para eso hemos trabajado y ya, y mañana a salir a hacer mi bolseo de primera salida. Y hablando, como tu pelea es mañana, yo me prometí a mí mismo hacer una breve entrevista. Es la primera vez que hablo contigo en... en de esta forma en entrevistas y la verdad te voy a decir de que estamos muy emocionados que vas a pelear en Miami, el público te va a ver. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle al público de boxeocubano.com que te está viendo, que te está apoyando, a pesar de que hay veces que las críticas no parecen apoyo, pero te están apoyando? No, tranquilo. Pero, eh, pero esta no, déjeme me tienes que prometer que esta no puede ser la última vez que vamos a hablar, porque hay muchísimas preguntas que tengo para ti, que tenemos que hacerla después no, de tu pelea. No, para nada, para nada. Yo siempre estoy disponible tanto para ustedes, para bolsillocubano.com, como para todos los periodistas que se acerquen a mí. Yo no tengo problema con ningún Qué bueno. Periodista. ¿Qué mensaje tienes es para el público? Es lo que tú dices. Hay, 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 eh, eh, en, la, en, en, el, en la directa que estaban haciendo el otro día, me, me gustó mucho, como dijiste, el periodismo cubano se quedó en Cuba. No podemos estar todo el tiempo diciendo las cosas tan bien porque no están bien. Exacto. No están bueno, bien. Te lo, Cuando, si te lo no agradezco. están bien, si no, no están. No, porque es, es como, como yo pienso, que fue, fue lo que hablamos por privado, que te dije, muchas cosas están perfectas porque yo pienso igual. Si está mal, está mal, hay que decírselo. Porque ya, si no, si no le gusta es su problema, pero las críticas son para... Ojalá que, ojalá que la juventud venga como tú entonces, porque eso es algo que se necesitaba hacer. Ahí es donde uno tiene que, que, que sacar la, la, la experiencia negativa y arreglar las cosas que están mal. Y, y es como yo siempre digo, las veces, que, porque he tenido muchos debates por Facebook, porque la, la gente se pone a comentar y, y a veces yo por, me pongo también a, a comentar y... Y le digo a la gente, cada cual tiene su opinión, pero no hablen sin saber, porque hay muchas veces que, que dicen comentarios. Pero otros me dicen, no, porque no, no, que no debe bajar la mano, no, que no debe ser lo otro, no, que perfecto, es la opinión de cada cual. Y ahí deberías tú sacar tus propias conclusiones, debo bajar la mano, debo bajarla. Si el entrenador que sale, que es el que sabe, me dice que cuando bajo las manos, peleo mejor, paso más golpe, los golpes me salen más duros las bajo y que la gente hable me van a criticar hoy, pero mañana cuando yo dé 4K o que esté de campeón, de campeón mundial, me van a decir con las manos abajo, Robert, si no la suban más, porque así está es la re... lo mismo que te critican después te van a, te van a esa es la realidad más grande del fanático dicho, tienes toda la razón es lo, que, es lo que le he dicho mucho a muchos en las redes, a veces he tenido debate es la opinión de cada cual pero eso mismo que te critican hoy, mañana te van a apoyar porque Tú tienes que sacar lo bueno de todas esas críticas y, y que, le, que le moleste su problema. Que no quiera decir que a mí a veces no me molesten las críticas porque es normal. Pero eso es algo de madurez. Sí, te molestaste en el momento, pero piensa por algo que lo están diciendo. No sabes la alegría que me da escucharte hablar así porque eso es algo que el boxeador cubano necesitaba escuchar de alguien porque como tú. Es la, es la, es la, a ver cómo decirte, es la tradición de que... Eso, que eso es aparte, no solo me, déjame decirte, no solo me da alegría, porque esto es algo que el boxeador cubano necesita, necesitaba escuchar de alguien como tú, sino que ahora también sé que ya no te vas a fajar conmigo. No, 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 es, que, es, es que, broma. Es que, es que yo, yo he tenido tanto debate como contigo, como con otra gente que no son periodistas, ni son críticos, ni son fanáticos, que, que entran a una a una publicación y ven lo que pusieron y ahí mismo empiezan a hablar sin conocerme y sin saber nada de mi vida ¿entiendes? y no, yo no yo es lo que te estaba diciendo las críticas molestan, hay muchas veces que hemos molestado, hemos tenido debate nosotros dos, pero, pero ahí uno tiene que pensar 
Y entonces lo que te iba a decir es la, la tradición del buceador cubano que siempre es el bruto. El buceador cubano es el que nunca estudió nada, que se metió a tirar piñones ahí. Y, y ya estos tiempos no, están, no, no deben ser así. El buceador que no venga a este país, que está, están llegando todos jóvenes, Osvaldo y Borrell. Eh, Fran Sánchez, que es de mi tiempo. Tiro Bani Duvel, Agilado, todos los que están acá han estudiado. Si no le han prestado atención a los estudios, porque no han querido. Pero tienen que, tienen que pensar, porque esto es para pensar ya. No quiero decir que sean unos viejos, pero en el tiempo de, de Riondiao, era esa mentalidad de que yo no estoy para estudio, lo mismo. A mí me parece que una de las razones más importantes que han influ influido en ti para que tú pienses para que tú madures como, como lo has hecho, han sido esas dos niñas que, que tienes, que están bellas, que Mi, te han ayudado. Dos niñas y la mayor que tengo en Cuba, que tiene seis años, también. Que todo, te das cuenta que este país es que hay que madurar y hay que enfocarse en las cosas y poner una meta. Si no, Qué bueno, campeón. No, no estás igual que en Cuba, un... no es Cuba, no es Cuba que... Yo era doble campeón olímpico y yo hacía lo que sea y no pasaba nada. ¿Cómo? Y seguía haciendo Robesi y iba para la, el equipo nacional y nada. No pasaba nada. Me, pero me sancionaban seis meses, pero ya seguía haciendo Robesi. Entonces, te das cuenta que aquí soy uno más. Sí, tengo título. El que sabe bolseo sabe mi resultado y sabe mi nombre, pero aquí en este país no es así, eres uno más. Prométeme que nos vamos a sentar a conversar en persona para poder hablar de todas esas preguntas que yo tengo sobre tu vida claro, como claro, boxeador amateur. Bueno, ya estamos. Un mensaje, que... un mensaje para el público que, que de verdad quiere verte triunfar mañana. Bueno, a todo el público de bolseocubano.com y de todas las páginas que apoyan el bolseo y Miami y todo el que me sigue, todos los seguidores de bolseo como tal. Mañana 21, Mikosuki, va a haber un gran espectáculo. No aseguro las demás peleas porque, bueno, no conozco a los boxeadores, pero la mía les aseguro que voy a salir a darlo todo y a poder dar un buen show para todo el cubano y todo el latino amante del boxeo que vaya mañana a verme. Se vaya con una gran alegría para su casa sabiendo que, que Roberto y Ramírez está de Campeón, muchísimas desde boxeocubano.com, mi nombre es Willy Suárez, nos encontramos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? La entrevista. La entrevista con Robert Sierra Ramírez. Yo lo dije al principio, yo lo dije, yo lo dije desde el principio. Esta no es la entrevista que yo en realidad le quiero hacer a Robert Lo que yo lo quiero hacer con Robert es una entrevista digna de salir. Por el... Ustedes van a ver. Bueno, la verdad es que primero que todo, darle las gracias a Robert por habernos dado la oportunidad de tener esta entrevista y, y sabemos que en uno de los momentos bien, bien difícil de hacer, porque como ustedes saben, él estará peleando hoy en los Mikosukis de Miami. Así que los estamos invitando una vez más, por favor. Eh, vamos, vamos, vamos a empezar a hacer lo que hacíamos. Vamos a trabajar en, en todo ese apoyo que le brindamos por mucho tiempo al bolseo cubano. Yo, y yo que... eso no te lo puedo permitir, Pedro. Ni se lo puedo permitir al público. Bueno, no sé. Yo, a ver, yo no estoy diciendo de que nosotros... Nosotros vamos a poner nuestro Pedro, granito de arena, ah, nuestro granito de arena, como siempre hemos hecho. Yo terminamos con Robesi, terminamos con Robesi. Yo he dicho, no, da, todavía. De, de, termine, porque termine, ¿Cómo voy a terminar con Robesi si va a estar peleando hoy en los microciclos por el Telemundo? Robesi Entonces lo que esta noche contra Morales por los microciclos de Telemundo, señores, lamentablemente no es garantizado de que la pelea va a ser transmitida por Telemundo. Va a ser la última pelea después del main evento. Si el main evento se acaba rápido, ponen a Robesi. Si no, lamentablemente esos de ustedes que pueden ir no, pero lo, por eso, son los que la pueden eso es lo ver. importante, claro, como no sabemos si va a poder ser televisada porque todo depende de una pelea que está antes de la de él, pues por favor, entonces vamos a ir a verlo en vivo, porque igual va a pelear, eso sí se va a efectuar, la pelea va. Entonces, si estamos ahí en vivo, pues va a sentir nuestro apoyo, va a sentir nuestra presencia y Miami, señores, por favor. Ahí estamos nosotros para hacer eco. Ahí podemos llegar nosotros. ¿Cuántas personas viven cerca de los Mikuzuki? ¿A cuántos están de menos de una milla o dos millas de los Mikuzuki? Bueno, señores, pues nada. Ahí saben que hoy va a estar Robesi Ramírez presentándose en los Mikuzuki con una gran pelea que pienso que cambiará todo, toda la trayectoria de su carrera. Yo eh, estoy de acuerdo contigo. Esta noche hay que ver a Robesi, aquí la veo en vivo. Espero leer los comentarios de ustedes sobre todo. ¿Qué les pareció la madurez con la que Robert Sierra Mere está tomando sus decisiones en cuanto al boxeo y a su carrera? Hablamos mucho más de lo que usted vio ahí. 
las otras cosas eh, eh, quizás no fueron en cámara, pero yo por lo menos en lo que tú estabas necesitamos, diciendo... Necesitamos, necesitamos personas como Yacet Valdés. Yacet Valdés dice que ya tiene sus dos entradas para la pelea. Eso, eso, es que es, eso es lo que necesitamos, personas así. Claro. Gracias a Yacet Valdés por, por, por asistir y a la no, pelea. Y, de... y que no se olviden que cuando tú compras tus entradas, tú motivas a ese promotor que está gasta, invirtiendo en muchísimo a dinero en ese evento, en hacer algo parecido nuevamente, porque sabe que el público responde pagando. Si tú automáticamente llamas y, y le pides una entrada de gratis a tu amiguito, o a fulano, o a mengano, eso no motiva a ningún promotor a invertir en lo que cuesta en estos eventos, que cuesta mucho, eso no es gratis. Y ese sería más difícil pero, para nosotros. Pero negociadores. ya saliendo del tema de Robert Sierra Ramírez, que lo vamos a volver a retomar en el próximo programa para hablar de su, de su pelea hoy por la noche, eh, vamos a hablar un momentico de lo que tú estabas diciendo, de que a ti te, gusta, te gustaría retomar las riendas de lo que hacíamos es antes, un proceso. yendo a entrevistar boxeadores, fulano, mengano. Yo te voy a decir la verdad y se lo digo al público porque es muy importante que lo sepan. Lo que yo hacía antes en boxeo cubano... Eh, es muy difícil que lo haga de la misma forma nuevamente. Y te digo porque antes, eh, eh, ya uno tiene 40 años, ya uno, ya, ya uno lo piensa para rogarle a alguien para que haga algo que lo beneficie a él, a esa persona, más de lo que nos beneficia a nosotros. Bueno. So, yo eso no lo voy a hacer. Ahora bien, <risa> cuando yo tengo un boxeador, como lo hizo Robesi, que tiene todas las razones del mundo para estar molesto conmigo, todas las razones del mundo para estar molesto conmigo. Sin embargo... Le abre las puertas, no a Willy Suárez, no a Pedro Toledo, sino al público que nos ve. Cuando hay un boxeador como él, vale la pena entonces. Yo, con toda la disposición del mundo, voy. Porque lo que nosotros hacemos ahora mismo, esto no está monetizado. Nosotros no estamos, no tenemos nada. ¿Dónde está la monetización? La monetización aquí, ¿dónde está nosotros? Le, le beneficia más a ellos de lo que nos beneficia, que nos beneficia a nosotros. A nosotros. Sí. Así que. Eh, si tú quieres tomar esas redes, estás bienvenido. Pero yo lo voy a hacer un poquito diferente. Acuérdate que en los veranos me voy de viaje. Bueno, tranquilo. Eh, acuérdate, hablamos de eso, hablamos de eso. Tratar de mantener el programa y, y, y vamos a hacer, tratar de hacerlo. Señores, no es que no pueda ir a cubrir una pelea, no es que no pueda ir a ver eh, un viaje a, a otro dice lugar. Mar, no dice Marlon más que la desilusión de Rigondeado escondió el programa. Pero yo sigo diciendo, <risa> nosotros hicimos este programa casi un año después que de la pelea de Rigondeado. Oye, pero les voy a decir la verdad, señores. Eh, lo que haya pasado con, con nuestro programa, la, la realidad es que no tuvo nada que ver con con lo que pasó con Rigo. Eh, simplemente fueron decisiones que, que se tomaron. Vamos a tomar un buen tema era, ahora. Fueron varias decepciones, no fueron una sola. Eh, como está diciendo Willy, después de tanto trabajo y después de tanto esfuerzo, lo único que se veían eran eh, como enemistades. Vamos a hablar en de, de boxeo. En vez de crear... Vamos eh, a hablar de boxeo. Bueno, hablemos de boxeo. Que no sé que no quiere tocar hay... el tema porque está rigondeado que en medio. Ma... Que no es que rigondeado es el último <risas> tema. Rigondeado es el último <risas> tema. Vamos a hablar de Río, vamos a hablar de Río, pero es el último tema. Eh, vamos a hablar de la pelea este, este fin de semana de Deonta Wilder versus Tyson Fury. Oye. Señores, ¿qué clase de pelea bueno, esta va a ser? tengo un dato curioso. Dímelo. Le tengo un dato curioso. Lo primero es que desde el retiro de Mayweather, desde el retiro de Mayweather acá en Las Vegas, ok, la ciudad de Las Vegas tenía a, a Mayweather como las dos peleas anuales que él hacía en mayo y en septiembre, tenía como un gran ingreso a la ciudad de Las Vegas, Era una pelea tan, eran peleas tan pero tan tentativas donde todas las personas aledañas, tú sabes lo que es Los Ángeles, San Francisco, Utah, todas las personas que vivían cerca y se dirigían a la ciudad y se hacía un gran espectáculo donde había mucha demanda y donde la ciudad tenía una gran entrada económicamente. Bueno, después que se retiró Mayweather, se trató de obtener eso mismo que había con Mayweather con Canelo. Desgraciadamente, los números no fueron iguales. Las peleas de Canelo en Las Vegas han sido muy, pero muy por debajo de las que hacía Mayweather en sus tiempos acá en, en Las Vegas. Bueno, para no alargar pero, más esto, pero, ahora en estos momentos, la pelea me de Wilder. Me toca Canelo y me quiere cambiar el tema. La pelea, no, porque <risa> después tenemos ese debate. La pelea de Tyson Fury con Wilder ha logrado alcanzar los números de las peleas de Mike Weather. Así que. Pero, pero con son esto, pesos pesados. Pero con el, sí, no, pues, oye, aquí es han habido peleas de pesos pesados, no alcanzaban, no, no, no llegaban. No, 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 no es lo mismo. Están Estamos haciendo hablando, las peleas no de Mike Gregor. Cuando, la pelea de Mike Gregor. Mira, cuando, la que cuando tuvo en Steam Móvil Arena, la ciudad cuando, no tuvo ese caso. 
Tyson Fury le ganó por primera vez a Klitschko, yo te voy a decir la verdad, yo no estuve muy impresionado. A mí no me impresionó eso en lo absoluto, porque Klitschko era un tipo muy técnico, pero es que esa pelea fue tan mal lucida que de la forma que Tyson le peleó a Klitschko, pa, pa, a mí a, no me impresionó en lo absoluto. Ahora bien, la primera pelea de Tyson Fury contra Deonta Wilder fue tan buena, quizás nada, <risa> quizás no mejor, mejor. Y aquí viene el comentario que va a caer mal. Que la pelea de Luis Ortiz contra Wilder, no, la, es primera, que sí fue la buena. primera. Es que eso sí fue, eso buena. fue una, eso fue una guerra. Eso fue una guerra. Sí, 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 sí. Es que sí fue buena. Fue un gran show. Show que nuevamente están retomando, como pudieron ver. Pero bueno, lo que sí les digo es. Pero viste esta el pelea pesaje, promete. Viste el pesaje. Y promete mucho. Pero viste el pesaje. Viste cuando Deonta Wilder empuja a Tyson Fury. Que se nota que Deonta Wilder le puso todo lo que tenía. Tyson Fury se echa hacia atrás un poquitico. Lamentablemente tenía que haber bajado el video para que ustedes lo vieran. No lo hice. Eh, pero cuando Fury empuja a Wilder, prácticamente lo manda al otro cuarto. Así es. Y yo entiendo que, que, que Wilder tiene una pegada demoledora. Pero que es se, que lo es demostró con Luis Ortiz. Que Luis Ortiz le cayó a golpe a, a, a Wilder toda la pelea. Y Wilder, boom, 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 ¡pum! lo tocó y Luis, y Luis se cayó. Sabemos que Wilder Eso es tiene... algo que yo quiero tocar también. Sí, pero no estamos hablando de eso todavía. <risa> Tenemos una pelea de... Mol... Wilder tiene tremenda pelea. Pero, oye, Tyson Fury, frente a Wilder, en ese... En ese en el... No en el pesaje, pero en ese cara a cara ayer, se vio impresionante. Es que ahí es donde yo quiero ver la pelea. Es que, a ver, señores, esto es lo que pasa. Si alguien tenía duda de querer ver la pelea el sábado, con lo que sucedió en esa press conferencia, en ese cara a cara que ellos hicieron, créeme que a todo el mundo se le quitó la duda. El que no tenía pensado verla, ahora la va a ver. Un y ahí alcanza la demanda. Sal saludos a, a uno de los prospectos boxeadores cubanos radicando aquí en Las Vegas, Iván Jiménez, que entrena también o entrenaba con Ismael Sala. No sé si lo sigue haciendo. Eh, Iván, como te dije ahí el hermano, Estás en tu casa, bienvenido. Te tengo que dar la dirección de gimnasio de, de donde estamos haciendo el show porque próximamente vamos a tener un estudio aquí con todo, con todo lo que hay. Pero bueno, eh, ¿qué no, comparación? Ya. ¿Qué comparación? Bueno, tenemos un boxeador cubano que hace esas cosas, se llama Junior Dortico, que no vamos a hablar mucho de él esta noche, eh, pero vamos a hablar de él en el próximo Durante show porque ya viene su pelea próximamente. Pero ¿qué comparación a cuando tienes a un boxeador como Fury y Wilder que saben preparar el show? Saben eh, cómo contagiar al fanático con las ganas de ver esa pelea a lo que vimos con el boxeador cubano Guillermo Río de que lamentablemente hizo declaraciones que no le importaba lo que el público pensaba. Es Pero que, vamos a hablar de Río más tarde. Es Oye, que hay que tener cuidado con las palabras, señores. No, Nosotros no, no, con la actuación. Mi hermano, esos empujones. Esos empujones me motivó a mí a comprar, a pagar lo que vale Pepe Vio. Yo les voy a decir la verdad. Y todavía, todavía. Todavía no conozco un boxeador cubano, excepto Dórticos. Eh, Leduan Bartelemi también lo hacía, pero bueno. Mira, eso, yo te voy a decir una cosa que yo estaba pensando carrera. ahí. Mira, pero yo no he visto un cubano que haga eso. No, no, mira, te voy a decir. Hay que tener hambre, mira, hay que tener. Mira, hay que, hay, hay, señores, todo bolseo y el bolseo es agresividad. Mira, déjame hablarte de un tema delicado. Te voy a hablar de un tema delicado que yo estaba pensando ayer. Porque un amigo me comentó, es que no hay boxeador cubano que se interese en vender la promoción, aparte de Dórticos. Yurieski, eh, no, Jordani Sugas, Jordani Sugas hizo algo en una pelea, en una de sus peleas recientes, que quizás a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó. Yo puse un video de lo que él hizo, la pelea fue hace como un año y algo, yo puse un video de lo que él hizo y él se molestó porque él pensó que el video tenía un entorno de, de burla, que no fue así. A, yo, ¿Te acuerdas? No me acuerdo quién fue el rival donde eh, Jordani Subas tiene a su oponente en la esquina y empieza a tirar combinaciones de golpes bien rápidas. ¿Te acuerdas quién fue lo, el oponente? No, la verdad no. Vamos a ver si alguien nos los dice. A mí me parece que Jordani Subas sabía que no iba a lastimar al oponente, pero dijo, lo, como estaba mioreando a ese oponente en ese momento, se sentía confiado en, en sus habilidades y de dijo, ah, yo puedo hacer esto, el público se emociona. Así Luzco es. bien y, y a mí me parece Hay yo que, en, que ser inteligente en ¿sí? el Yo en ese momento lo aplaudí Me pareció una muy buena idea Reconozco que los golpes ninguno fue efectivo Y a lo mejor de 100 le dio uno Eso no tiene nada que ver Así es. El, el riesgo que tomó yo Denis Jugás en ese momento Lo tomó para que el público se involucrara Y aparte de, de Dóctico 
me, me gustaría también añadir lo que hizo Ugas, que a mí me bueno, parece pero, pero bueno, estamos hablando en la Figueroa, parte... Figueroa, dice Eduardo está, Tito Montalvo que fue, fue Figueroa. Con Figueroa. Okay. Gracias, Eduardo. Bueno, nosotros estamos hablando en la parte, en la parte donde tú ya garantizas el show, que es donde en el pesaje, en las conferencias de prensa, tú estás vendiendo algo, tú le estás mostrando un, un producto al público. El público decide si comprarlo o no comprarlo. A veces las personas titan de aburrida las peleas. Ok, la pelea. Pero ¿qué se hizo antes de esa pelea? ¿Qué hizo que el público fuera a, a, a pagar las boletas para ir a ver la pelea? Prácticamente nada. Entonces, si eres aburrido y no haces nada para tú garantizar un gran show a las personas, pues tampoco pagan tus boletas. Señores, se trata de vender. Se trata de hacer lo posible desde que estás comenzando a vender esa pelea meses antes hasta el día de combate. Así que eso es lo que yo pienso. Nosotros como boxeadores estamos vendiendo un producto. ¿Cuál es el producto? Nuestra pelea. ¿Cómo la compran las personas? Viendo que hay un, que hay, que hay un, un, un material que voy a ser explosivo, que, 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 que yo tienen que verme porque soy, soy el mejor y porque no voy a estar jugando, porque yo quiero tomarme esto en serio. Señores, es un show. Esto lo tenemos que vender. Tengo que, mantener, lo ha tengo que mantener a años. Pedrito en el show, porque Pedrito es... Famoso por salirse de la línea. Pedro, Wilder vs. Fury. ¿Quién gana mañana ese combate? Okay. ¿Cuáles son tus predicciones? Bueno, otro dato más, porque yo he sido bendecido. Bueno, dale, échale. Ayer fui bendecido. Bueno, les cuento que ayer tuve un encuentro casual con Andrew Ward. Ayer nos encontramos casualmente y les digo más, les digo más. Esto me. me Pero, ¿cómo me que, llenó de, ¿cómo que me, te encontraste con Andrew Ward? Sí, así es. Yo, ¿sabes? Tyson Fury, Wilder, te, andaba te, caminando por el NGN. Te fuiste para un go, -go en, el NGN, en el NGN, en el NGN, en el NGN. No. Oye, ayer estaba en el NGN, que, que sé que, que hay, motiv hay motivación de las personas por la pelea de Wilder y Fury. Y, y ya yo sé que más o menos por esta fecha empiezan a llegar ellos. Y ayer me encuentro con Andrew Ward y le digo, ¡Champ! Y les digo algo, y esto me llenó de, 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 de verdad de algo lindo, ¿no? Y me miró, me miró así, me volvió a mirar y me dice, te conozco. Y yo le digo, sí. Y me habla así, y dice, de gimnasio de Mayweather. Y yo le digo, sí, excelente. Y dice, wow, cuando veo una cara, no se me olvida. Y empezamos a conversar, la verdad, me sentí contento por eso, porque me haya reconocido. Y en lo que estamos hablando, me le pregunto yo, cuéntame, ¿qué crees de la pelea de, de, de Wilder y Fury? Me lo dijo, mira, yo te voy a ser sincero. Esto está 50-50. Y aunque mi corazón esté con Wider, eh, me preocupa mucho Fury. ¿Por qué me preocupa Fury? Porque es muy loco. Me lo decía así, con sus palabras. Pero es que los es, dos son locos. Es, exacto, sí. Pero, pero que no tiene miedo. No tiene miedo, me lo decía. Es una persona que no tiene miedo. Es loco. Y, y la verdad se recupera bastante fácil. Se este, recupera rápido. Entonces eso me preocupa con Wider. Pero yo la tengo 50-50. Dile, bueno, ¿para qué te voy a decir mentira? Yo estoy con Wider. Para mí, mi, mi, mi decisión es Wider, pero la estuviera dando casi prácticamente un 51-49. Porque es una a Wider. Pero me tú, pero tú lo haces por, por la misma razón que la, lo hacemos todos los cubanos, porque yo me incluyo. No, 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 porque no, los cubanos no tiene nada que ver con Luis Ortiz, que le dio la oportunidad, pero, ni nada pero, de eso. Pero, no, 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 eso no, no, mismo, no, no. porque es desde, que Luis, desde que Wilder peleó con Luis Ortiz, especialmente su segunda pelea, en la forma que Wilder se expresó. Maduro. Lo que hizo con Luis Ortiz. Madurez. Se ganó la simpatía del público cubano. No, 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 no pero no la lo digo por eso. Lo digo por no madurez tiene... tanto abajo como arriba. En el ring, hasta en la pelea con Ortiz, se vio la madurez. Que Ortiz es un boxeador mucho más técnico que él, lo ha sido siempre. Pero esta pelea no tuvo nada que ver con la primera en la que se vio aquel caballo loco que, que tiraba por todos lados. Que... No, no, en esta pelea él fue mucho más centrado, como que se está viendo la madurez de él poquito a poco en el ring. Se ve el gimnasio, se ve la preparación técnica, que es lo que han tenido que trabajar mucho en él, ¿me entiendes? Y eso define de que puede ser mejor boxeador de lo que ha sido hasta el momento. Bueno, dame un chance un momentico porque yo veo lo mismo en Tyson Fury. Y de nuevo, yo, mi corazón está con Wilder, pero me... me me asombra lo que ha sido capaz de hacer Tyson Fury, un hombre que estuvo por dos años metido en la droga completamente, destruido por completo, muy obeso. Y lo que vimos ayer sí. fue un Tyson Fury completamente diferente, diferente. Completamente diferente. Y yo me pregunto, señores, si lo puede hacer Fury, si lo puede hacer Fury, ¿por qué no lo pueden hacer los nuestros? Bueno, de nuevo, tengo que yo... volver a incluir a Dennis Uaz, porque la mejor historia del boxeo internacional, el mejor regreso que es digno de hacer una película, la tiene Tyson Fury. Un hombre que se hizo campeón mundial ganando la Klitschko, que fue un aburrido, 
se metió en la droga, se salió del boxeo, regresó, hizo tremendo combate contra el campeón mundial que en ese momento era Walter y ahora va en la revancha. Y una me parece que puede muy ganar. Prometedora, eso una es una revancha muy prometedora. Eso es una película de Disney. Pero ahora bien, no olvidemos que en el boxeo cubano, y me voy a salir del tema un momentico, tenemos la historia de Jordani Jugás. Que mejor. le pasó algo parecido. Exacto. La mejor historia del boxeo, boxeo cubano. cubano. Pero ya eso es otro tema. Jordani Jugás, no, eh, if Tyson Fury, what, de mañana, ¿quién gana? Yo voy a decir, me voy a atrever, nada más por ir en contra tuya, a decir que va a ganar Tyson Fury. Y por nocao. Bueno, yo voy, ya lo dije ya. Completamente por Wider, por nocao Y no porque se haya ganado la gracia de los cubanos o porque se haya ganado eso de el favor. No, 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 no. No por eso, sino por lo que he estado viendo. La madurez en la que ha alcanzado Wider, ¿me entiende? Eso a mí me da una gota de confianza en el cual yo sé que va a salir victorioso en esta pelea. Ahora. Dice eh, Rafael, dice Rafael Willy Toledo, el Team Cuba. Qué bueno, me gusta verlos juntos. Saludos, team. Rafael. Saludos, eh, saludos, Rafael. Team ah, USA. Bueno, yo lo que yo, yo ahora que estamos aquí y hablas de Team Cuba. Y yo, yo, yo no sé, pero yo, ay mi madre, esto se va a poner color hormiga, se lo estoy diciendo ya, no le digas nada a Giovanni, yo, Oye. no le digas nada, pero nada, nada a Giovanni, sí, esto yo, es un problema. Si Joey se entera <risa> que nosotros estamos aquí, nos mata. <risa> Oye, a que nadie le pregunta a Willy por qué no está aquí Joey. <risa> <risa> Hay quien que le pregunta a Willy por qué Giovanni no está aquí. <risa> no lo voy a decir. Aunque me torturen para que sepa. No lo voy a decir. Pero, pero le, yo hoy sabía que íbamos a hacer el show hoy. Eh, no se suponía que nos íbamos a ver ayer. Lamentablemente yo no pude. Pero... Hay una razón por la que, que, que la, ni yo vi la sabe todavía. Por la que hoy, por la mañana, dije, coño, ya yo vi, sabía que íbamos a estar aquí ya. Ya yo vi, sabía a qué, a qué hora es el show, que íbamos a hablar, etcétera, etcétera. Y sabe que estaba invitado también. Pero yo dije, oye, no lo voy a recordar. Ni lo voy a, ni lo voy a recordar a yo vi que vamos a empezar a hacer el show. <risa> Pero la razón la digo en el otro show. Yo le di una cosa. A mí, la verdad, me hubiera gustado. No. Porque ahora mismo tuviéramos esto. Pero mira, lo voy calentico, a decir. Calentico, tú, calentico. Pero ya tú quieres tocar ese tema, <risa> compadre. Te lo voy a... Rigondeado es el último tema del show. Es el último tema del show. ¿Te guste o no te guste, Pedro Toledo? Pero les voy a decir más o menos por qué. No, ya yo vi, sabía que íbamos a hacer el show de nuevo. No es que yo no le dije, sí sabía. Pero no les recordé, porque como él es oriental, tiene mala memoria. Las yucas, ustedes saben. Eh, <risa> yo dije, Joey se va para México próximamente. Él se va para México. Y en México sabrá Dios si tiene conexión en el internet o no. Y puede estar o no puede estar con nosotros en el próximo show. Sí, y real. cuando Joey descargue todo el CD que tiene para descargar. <risa> en la última parte de este show, ¿quién tiene que responder esas, pre a esas, esas cosas? <risa> eh, ¿Quién, oye, se, ¿quién oye, se queda aquí lidiando es, con esa es bola real, caliente? Es real, es real. Nos, nos toca a nosotros. Nos quedamos moverla, nosotros lidiando con esa bola caliente. Ah, sí, yo sí. yo <ríe> que hay un vivo. <ríe> Pero bueno, hablando de todo un poco, otra pelea que tenemos la próxima semana es nada más y nada menos que el ah, prospecto disculpa. cubano, campeón, campeón mundial. Cambié una pregunta. Son muchas personas, no solamente uno ni dos. Muchas personas de... dicen que hay que cambiar la posición de los cuadros. ¿De qué cuadro? Mira lo que dicen, por favor, cambien de posición los recuadros para el enfoque de cámaras. Porque todo, hace rato están diciendo, Willy Pum para la derecha, Pedrito para el otro lado. Tú pa, ajá, pero muchas personas, ¿por qué será? Eh, porque, porque todo el mundo tiene ganas de criticar y como no pueden... No, pero no, son muchos y entre ellos hay muchos conocidos del ah, programa. Ah, no, 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 pero lo que, pasa, lo que pasa es que eh, eh, hubo un momento cuando pusimos el video donde yo cometí un error en, mi, en la pizarra. Ok. Y entrelacé varios videos que quizás de eso es de lo que están hablando, pero ahora no creo yo que... Porque ahí lo están poniendo que por no sé qué. Bueno, de, yo no, no, yo no, ya no, veremos, Javi. Ya veremos. Poquito a poco. Estamos poco, comenzando. Estamos ahí, comenzando. Corrigiendo los chance. errores, claro. Pedrito Toledo, el miércoles dijimos, vamos a hacerlo el viernes, se acabó. Ya. Y desde el miércoles yo, aparte de, de mi trabajo, de mis hijos, de mi Así familia, es. de mi mujer, también tengo que ponerme a producir todo oh, esto. No, ya bien. entendí qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Estamos hablando cruzados. Cuando tú hablas conmigo, tu cara va para el otro lado y parece que estás hablando con la pared. Ah, bueno, es y que también. Yo, sí, exacto, sí, y yo sí, igual, sí. cuando hablo contigo, hablo para la pared. Ah, bueno. Entonces por eso que tenemos que ponernos de este lado para ah, no, que nos no, no. podamos ver pero, bajándonos entre nosotros. Pero, pero, ve, ah, ve ah, parece que estoy hablando con la pared. Aguántate aquí, Pedro Toledo, mira, 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 ya, ya lo arreglamos. Yo, 
Eh, no, pero la tuya no la voy a arreglar. <risa> <risa> ¡Qué malo! Ah, la mía, nada más. Pero bueno, eh, mira por hablo, qué era. Después, después lo cambiamos, después cambiamos las dos. Después cambiamos las dos cámaras. Las dos, las, las ¡Qué dos malo, eh! Ahí está, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque la gente nos lo está pidiendo aquí. Vamos a hacerlo. Ahí está, mira. Ahí ahora. Habla, mírame, Pedro. Mírame, mírame. ¡Eh! eh ¡Ahora sí! ¡Aplauso para Willy! Eh. <risa> <risa> bueno, eso fue rápido para que tú veas que esto es pizarra electrónica. Señores, este tipo de show que estamos haciendo aquí no lo tiene nadie. Ni América TV todavía lo tiene. Vamos a ver qué pasa. Pues. ¡Y bienvenido al programa de Giovanni García! No. Vamos a llamarlo en un ratito. Vamos a llamarlo. Señores, vamos a, hablar, vamos a hablar de esta pelea que merece que, que, que la anotemos. El fin de semana, en, en marzo, tenemos peleas que viene Nesla Machado y todo. Nesla Machado, invitado en el próximo show, vamos a hablar con él. Vamos a hablar de Agilago versus Alonso. Agilago va para su tercera pelea profesional, ¿no? Así es, está entrenando. Es, para, es para la tercera. Está no, Agilago va a la cuarta, tiene Cuat tres y cero. Cuarta, cuarta pelea profesional, campeón olímpico también, eh, entrenando bajo Pedro Roque en la ciudad de Miami, muy disciplinado según todo lo que me están diciendo, la gente que entrena con él, porque yo sí pregunto, yo me no, paso la vida preguntando. curioso eh, que dime. con Pedro Roque. Bueno, sí, pero eso es un tema que vamos a tocar cuando hablemos en persona con Pedro Roque. No, okay. eh, ¿Qué te parece la... Yo, yo, yo estaba mirando. Eh, mucha gente, yo pienso que una de las razones por la que la figura de Gilago no ha sobresalido en el boxeo profesional entre los cubanos es porque está en una división bien pequeña y lamentablemente esas divisiones no llaman la atención tanto. Pero, ¿tú qué piensas? Bueno, la realidad, vamos, no, no vamos a decir tampoco que es porque está en una división baja. Ustedes saben que si nos, si nos ponemos a ver hay grandes peleadores en esa división, las cual arrastran masas. Okay. Yo simplemente pienso que es más bien por su falta de aparición en los medios, en, 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 lo, en las redes sociales. La verdad es un, es un boxeador muy poco activo en lo que se trata en la parte de marketing. Que yo son... no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo, yo, yo sí, de hecho, de verdad... hecho yo, pienso, yo pienso que uno de los boxeadores cubanos hoy en día que está haciendo esas cosas bien y que se expresa muy bien y que eso... No, es yo no he hablado de expresarse. Gilago. No, no, no. no y, y... Yo no he ido a expresarse. Sí, Oye, sí, yo sé lo que tú me dices. Muy poca, yo veo muy poco contenido de él en, el, en lo que es la, lo, los medios. Porque lo que pasa es que está al principio. Tiene, ahora tiene que concentrarse más en pelear. Bueno, que, estamos nosotros que, para aconsejarle, ¿no? Claro. Que, que, que no debe despreocupar pero esa tú, parte. Pero tú ves, tú ves, eh, el, tú ves a, a Gilago como un muchacho que puede subir de un par de divisiones, eh, ves la calidad, que, okay. ¿cómo yo tú lo ves? Yo pienso que yo no le doy prisa, yo no puedo darle prisa, señores. Eh, yo me gustaría ir escalando como han ido escalando los grandes y es posicionándose firmemente en la división en la que están, ¿ok? Para tú poder seguir ascendiendo. Porque si nos ponemos a ver, empezamos a correr y empiezan los fracasos o oh, las malas experiencias. El primero debe afincarse en esa división. Debe mandar, debe, debe tener un récord responsable en esa división, ¿me entiendes? En la cual ya se probó como que es muy bueno en esa división y puede alcanzar a subir de unas libras más para tratar de retar a los demás contendientes. Pero primero debería comenzar por él ser quien mande en esa división. Yo pienso esto, porque no podemos poner lo, la carreta delante de los jueces, ¿ok? Vamos a ir poquito a poco, vamos a trabajar en base a que nosotros tengamos un nombre en esa división. No tenemos que ser campeón mundial, pero sí preocupar. Y cuando tengamos ese alcance, entonces a lo mejor nos damos cuenta de que podemos subir unas libras más y poder a nosotros eh, tener una gran demanda en esas divisiones. Porque ¿qué hago yo con subir unas libras, tratar de imponerme en otra división y que después tenga la mala experiencia que, que hemos pasado ya muchas veces y señores, no, hasta cuándo vamos a estar cometiendo estos errores, entonces te des cuenta de que no pudiste y vuelvas a bajar de división para tratar de hacerlo en otra división, pero ya el récord se te, se, se te Yo dañó. creo que eh, Así que vamos, a fancy, vamos primero aquí. aquí Ayelago tiene división. una pelea muy buena. Eh, este próximo fin de semana la pelea va a tener lugar el miércoles en Dallas, Texas, me parece. A lo mejor estoy equivocado. Me parece es una cartelera organizada por la promoción de Mickey García eh, en, en California. Eh, me parece también que hay un cubano y amigo de nosotros, Iván, que va a estar presente. Es posible que podamos ver esa pelea en vivo. Allí lado está firmado con Jesse. Jesse eh, fue manejador también, o quizás lo es todavía legalmente, no sé, de Yuriel Kijamboa. Eh, han tenido unos problemas que al parecer hubo una separación que no fue de mutuo acuerdo y, y, y me parece que están demandando a, a Gamboa en, en la corte, pero no, vamos a hablar de ese tema cuando, 
cuando cuando tengamos, tengamos un poquito más, más de exacto, so, so Agilago eh, campeón mundial joven eh, no, es un gran prospecto, eso nadie le quita su mérito, es un gran prospecto, tiene una, como nosotros decimos, una disciplina increíble en el gimnasio, que para mí es una de las cosas y más Y le gusta importantes. fajarse, y le gusta fajarse. Exactamente, y le gusta el cambio de OPE, así que es muy temprano, como para, para como es que ya desgraciadamente hemos pasado por tantas cosas que, que ya uno no es como antes, que apuesta todo, le voy a mi gallo, eh, porque han sucedido tantas cosas que... que que ya uno se reserva un poquito más a la hora de dar una opinión. Pero espero, espero que se mantenga como va y que vamos a estar al tanto, porque eso sí, todas las peleas vamos a estar observando las de seca, cómo vamos en el crecimiento. Muchos boxeadores que, que iban a ser promesas o que aparentaban ser promesas, jóvenes prospectos en lo que es el boxeo profesional y que no llegaron a ningún lado. Hablando, se sabe muy poco hablando, de de un, hablando de promesas, hablando de promesas y me parece que eh, tú tocaste el tema más apropiado. Déjeme contestar esto rápido. Frank Sánchez, estamos haciendo lo posible por tenerlo en el próximo programa eh, y también va a estar peleando próximamente, finalmente, con su esquina nueva, que es la esquina de Canelo Álvarez. Así que esperamos muchísimas cosas buenas para Frank Sánchez. Pero hablando de promesas, hablando de promesas, vamos a hablar ahora de un muchacho cubano de cual no hemos hablado mucho, pero sí lo hemos estado observando. Un, un cubano que tiene talento, que es reconocido por muchísima gente que sabe de boxeo, contrario a mí, eh, como uno de los boxeadores jóvenes y más talentosos del momento, quizás incluso el boxeador con más futuro dentro del boxeo cubano hoy. Es uno yeah. de ellos. Y, y, y no solo por su talento, sino por la forma en que lo están llevando. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Osvari Morel. Eso es mi madre. Osvari Morel, Yo estoy sorprendido, como, pero así muy como sorprendido. Lomachenko, eh, va a estar peleando próximamente, me parece que la pelea es en abril, ¿no? En abril o en marzo. Sí, en, es en abril. En abril. En abril. Eh, va a estar peleando contra el africano eh, El Allen. Y es por un campeonato mundial. Ahora... Ahora, antes de que opinen o, o, o piensen, ah, eso no es nada, no, 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 no. Señores, esto es algo muy, pero muy importante para el boxeo cubano, para mí, de, en caso de que, de que lograra tener el éxito que estamos pensando, se, estaría colocándose, estaría colocándose en un récord para nosotros los boxeadores cubanos. Nosotros sabemos que Riondeado lo intentó, Riondeado eh, desde que comenzó su carrera, la segunda pelea de Riondeado ya estaba peleando 10 asaltos, 8 asaltos, no recuerdo bien, y, y sabemos que, que, que rápidamente fue dirigido en 6 peleas a un título mundial, pero demoró, fueron un poquito más, fueron 6 peleas. Eh, señores, con este muchacho, con este muchacho, Osvari Morrell, quien está a la puerta, a la puerta de un récord para nosotros los cubanos de convertirse en campeón mundial con tan solo tres peleas. Eso es algo, 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 pero que para nosotros tiene mucho significado. Así el, manager, que... el manager de Morel es Armando, eh, uno de los representantes de Morel es Luis de Cuba, senior, el papá. Eh, y yo estuve conversando con Luis ayer y Luis me dijo de que con todos sus años de experiencia con todos los boxeadores con los que él ha trabajado, sobre todo con los cubanos, él nunca había tenido, bajo él, incluyendo que estuvo con Mano de Piedra Durán, Así es. me dijo, él nunca había tenido bajo él a un boxeador que, que lo motivara tanto a soñar con el futuro. Porque este muchacho, déjame decirte que me llama la atención a mí de Morel. Este muchacho joven, bien parecido, un futuro por delante, muchísimo talento, Llega a los Estados Unidos y no se va a Miami. Así es. Donde tenía familia. Ni siquiera a Las Vegas. No viene a Las Vegas Así ni a California. Es. Se muda a Minnesota. Minnesota. Va, con un frío intenso donde hay muy pocos latinos. Y se ha quedado allá. Yo no lo, yo no lo escucho de que me voy para Miami. Yo no lo escucho eh, en problemas. Es entrenando, trabajando y su equipo contento. Amando y Luis de Cuba, que son el equipo más allegado que tiene. Están constantemente viajando allá, atendiéndolo. Y los resultados de la disciplina y el desempeño que este muchacho le está poniendo a gimnasio y a su carrera como boxeador profesional, se hacen relucir en el hecho de que su manejador o su representante, Luis de Cuba, ya le consigue una pelea por título mundial. Así mismo. Y ahora bien, no es... Cualquier, no es cualquier contrario, no es un boxeador con 10 peleas, no, es un boxeador que tiene 22 peleas, un boxeador completamente invicto, 22 y 0, es 
es un gran reto, señores. Por donde quiera que es lo miremos, es un gran reto. Es un reto, es un reto que, disculpe la palabra, es un reto que si él logra, que si él logra atravesarlo, créanme que no va a tener obstáculos para llegar a imponerse en el campeón mundial absoluto. Porque, señores, 22 y 0 contra un récord de 3 y 0 es... Es algo, es algo increíble y que pueda ser campeón mundial en tan solo tres peleas. Lo están, como había visto aquí o leído en los comentarios, apurándolo, pero que sea para bien. Además, tengo pero toda la confianza. Un, pero cuando tú apuras un porque boxeador. Porque ve las condiciones. Claro, cuando tú apuras un boxeador y lo enfrentas a, y, y, y el reto es comprar un boxeador con un récord novato, que no vale la pena, un taxista, como le decimos en el boxeo, eh, y pierdes, luces mal. Pero cuando tú operas un boxeador enfrentándole a un boxeador con estos números Así es. y es campeón mundial, eh, si las cosas salen mal, señores, no, 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 eso no. fue un riesgo que había que tomarlo. ¿Cómo Así no es. lo vas a tomar? Que es por eso que criticamos tanto. Ustedes no se acuerdan, hace un par de años atrás, cuando Leo Santa Cruz le ofreció la oportunidad a uno de los prospectos cubanos más importantes de ese momento, que fue Jaron Socarrás, y no tomaron no la No, 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 no. esto no se trata de, de, de guapo de brazos flacos ni nada de eso, esto es un comentario. No, esto serio. es algo serio, claro, eh, claro. Y no, no aprovecharon la oportunidad. Título hace, interino. Hace Alfredo, un año y medio, que... hace un año y medio, o dos años atrás, se le ofreció la oportunidad a Guillermo Rigondeados, justo después de la pelea de Lomachenko, de, de participar en el torneo Mohamed Ali en la división de los 118, y dijo que no, que él no bajaba, no tomó la oportunidad. Eh, son oportunidades que no podemos dejar Señora, pasar. Señores, a veces, exactamente, a veces la, las puertas se nos abren y nosotros mismos no las cerramos. Pues sin embargo, ahora mismo, esto que está haciendo este muchacho, y vuelvo una vez más y le doy todo el crédito, porque cómo pudo alcanzar, como acaban de poner aquí en la página Iván Escalona, eh, saludo hermano, de que con solo ocho meses, ya él esté disputando un título mundial en su tercera pelea, pues gracias una vez más a la dirección de eh, Luisito Cuba, que siempre para mí es el mejor mindmaker que y de nuevo, no hay con los boxeadores ah, sa sabemos, verdad, mi, Vaya, como, mis respetos para él. Como amantes al boxeo, sabemos que hay una diferencia abismal entre un título interino y un título, pero... Eh, eh. <risa> es un título. Es un título. Eh, a ver, ok. El interino es un título que, que viene siendo como eh, un, es un reconocimiento. Claro, y, y es un reconocimiento, aunque no, aunque no sea ya el, el título, ¿cómo se dice? Eso lo acerca, eh, eso lo acerca más a una oportunidad sí, mucho Sí, porque mayor. está el título que ya es compuesto, ¿cómo se le dice? El título mundial de la asociación, pero. Ahora se me olvidó el nombre completamente. Es por que todos los dice? cambios que han hecho. Absoluto, el... absoluto. El campeón absoluto. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El interino ya te pone a las puertas de tu poder disputar un título mundial absoluto. ¿ok? Eso es lo que pasa con el título interino, pero no dejas de ser campeón mundial. Viene siendo por, uh, ¿cómo se le va diciendo? Por posiciones, acercándote. Ay, Pedro, es como la medalla que te dan Pedro, cuando... por tu madre, mira quién llegó al chat. Ay, Dios mío, por favor. No, pero llegó hace mucho. No, no llegó ahorita, llegó hace mucho. Yo, lo acabo, yo acabo de ver ese nombre. No, 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 llegó hace, no lo rato, hace mucho no, tiempo. No, no, yo, ay, no, Dios no. mío. No, no, no. no Caballero, pero... Hace déjeme. rato, hace rato, hace rato. Que... <risa> <risa> no empieces a molestar no, 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 a nuestros no, 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 lectores no, no. aquí. No lo empieces a molestar. No, no, no. Pero bueno, no. eh, pero, sí, pero, déjeme, pero déjeme decirte que entre por el Robesi, Agilago, Neslan Machado, a quien yo todavía sigo considerando un excelente prospecto cubano, eh, lamentablemente no se le ha dado la oportunidad de estar en un equipo donde eh, que no es que no tenga calidad el equipo sino que no hay oportunidad de brillar de, 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 de demostrar lo que tú tienes eh, ojalá pronto lo tenga Neslan Machado son, son, son prospectos son, pero no, no son los prospectos son I mean, hay, hay para, para lucirse okay. hay cosas para hacer ahora eh, en, en torno a Neslan Machado yo pienso que ya dejó de ser un niño ya Nerla Machado dejó de ser un niño, eh, ese niño que veíamos que hace par de años atrás en el cual estaba madurando para poder ir alcanzando mejor récord en el boxeo profesional, yo creo que ya eso terminó. Yo creo que si seguimos dilatando más la situación con Nerla Machado, pues su nombre va a quedar borrado y cuando ya logre hacer algo un poquito más, eh, como decimos nosotros, reconocido, de, más reconocido, pues la verdad ya no nos recordemos de Nerla Machado. Tuvo un comienzo increíble. Un comienzo donde todo el mundo tenía que hablar de Nerlan Machado por su bolseo tan bueno, agresivo. Qué? Y de momento, un año completamente en el que se supo muy poco, muy no, poco. No, es que ha peleado, él. ha estado el, peleando, sí, pero, pero no, lamentablemente no, se trata no, de pelear. no lo han mostrado. Exactamente, en el no pero se bueno, trata ya de se pelear, sino otro, de que se vea. De que... Un tema de tema libre. Porque eh, Osvaldo Morel, 
y como todos ustedes saben, va a estar peleando una oportunidad buenísima, está con Luis de Cuba, pero hay muchísimo más de qué podemos de decir sobre este muchacho que en realidad nosotros no hemos hablado mucho de él, pero sí lo hemos estado siguiendo muy de cerca. Y yo creo que ya ha llegado la oportunidad de poner a este muchacho, el nombre de este muchacho, donde merece estar, donde siempre ha merecido estar, porque eh, está demostrando que cuando bueno. hay disciplina, hay empeño, se puede salir adelante. Y esto, esto no es solo crédito de Luis de Cuba, de Armando y de su equipo de promoción. Esto es crédito de él también que se lo ha ganado. No, y cuando... vienen más sorpresas. Vienen, vienen más sorpresas porque ahora mismo en Panamá, ustedes saben que tenemos una serie de boxeadores cubanos por allá que están trabajando fuertemente para poder llegar a, a, a las grandes peleas y a las pantallas grandes. Pues realmente acaba de tener eh, Chihuahua, con más conocido con nosotros como Chihuahua, eh, acaba de tener un título interino, acaba de tener un título campeón mundial interino en la división de las 118 libras. Así que ya por ahí nosotros empezamos ya a tener más boxeadores a, eh, teniendo títulos mundiales, señores, que es lo que necesitamos. Los que cubanos no. empiecen a tener nuevamente títulos mundiales y que ya próximamente cualquier televisora de acá, americana, lo, lo empiecen a contratar. Muy pronto sé que va a estar por acá, por los Estados Unidos. Como dice, Will, y... como dice Alfredo Torres, también tenemos que mencionar desde Argentina, Will. William Scores, quien ya lleva unos años También, por eso, vamos a estar, vamos pero, a estar ahí con la regreso, cámara. Pero regreso a lo que estaba diciendo de Neslan Machado, que no es que no hay talento, lo que pasa es que no hay un... No hay una arena donde tú puedas mostrarte al público internacional que todo el mundo te ve y que finalmente eh, hablen de ti como se merece. Sí tenemos talento, lo que pasa es que lo que no tenemos es eh, ese equipo detrás de ti. Que, que, que te saque, que te saque a, la, a relucir como se merecen. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un tema que... Desde el boxeo cubano.com y no... Perdonen, 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 perdonen. perdonen. Tengo que estamos, no, estamos aquí todavía. Sí, no, puedo regresar a, no puedo regresar a esa pantalla más hasta que no quite eso. Eh, vamos a hablar de Luis Ortiz y esto es un rumor no confirmado. Por lo menos no está confirmado por nosotros. Dicen que hay grandes probabilidades de que Luis Ortiz pelee con Anthony, con, con Andy. Oh, Andy, Andy, sí, pero bueno, la verdad, la verdad, la verdad es que, no sé, los rumores se empiezan a crear, eh, Andy tiene muy buena, como te digo, eh, apoyó mucho a Luis Ortiz cuando la pelea de Luis Ortiz con Wider, eh, le mandó muchos comentarios, comentaba todos los posts, eh, no, no me es de sorprender que ahora pudiera efectuarse una pelea entre ellos dos. Esto no es oficial, señores. Esto es simplemente rumores. Pero bueno, el rumor la... viene... El, el, el cuando rumor, el río suena, cuando el, el río el suena. El rumor de una pelea sí. entre And, eh, Andy Ruiz y Anthony y, y Luis Ortiz viene de fuentes en las que yo confío plenamente. Pero ellos también me dijeron de que aún no estaba confirmado, pero que teníamos que, que, que darle un tiempecito. Qué buena pelea para Luis Ortiz. Me parece que Luis Ortiz sería completamente el favorito en, con una pelea en, en, en contra de, de Andy Ruiz. ¿No crees Mira, tú? la realidad es la siguiente. Eh, y voy a hablar de lo que ha pasado con Luis Ortiz, que me sorprendió mucho. Eh, casi siempre me justifiqué con la edad de Luis Ortiz y, y me quedó el mal sabor. Me quedó el mal sabor de... Ok. Cuando Luis Ortiz estuvo acá en Las Vegas, en su campo de entrenamiento, que lo hizo acá en Las Vegas, me recuerdo haber llamado a Willis, porque yo quería ir, quería ir, quería ir al campo de entrenamiento, quería hablar con él, quería verlo entrenar. Eh, ustedes saben que en este programa nunca, jamás, nosotros eh, habíamos hablado mal, eh, cuando pasó lo que pasó con la situación de los análisis y todos esos test que fallaron y, y le dieron como, como que tenía drogas, esas cosas así. Bueno, nosotros siempre dimos nuestro punto de vista y nunca sin faltarle respeto porque sabíamos que él tenía una gran oportunidad en sus manos. Casi siempre culpamos a su equipo que realmente fueron los culpables de toda esa desdicha que pasó alrededor de él. Entonces llega a Las Vegas casi un mes antes casi un mes antes de su pelea, o más, posiblemente más, mes y medio, y empieza a hacer su campo de entrenamiento acá, le pregunto a Willy, coño, le, hay posibilidad de, de, de ver si dónde está dónde está entrenando Tiz, a dónde podemos ir a verlo, me gustaría hablar con él, si se puede hacerle una pequeña entrevista, desgraciadamente, ni Willy ni yo nunca supimos dónde No, no, pero yo tengo, yo, 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 yo sí te puedo decir, yo, yo siempre he estado en contacto con Luis Ortiz. Sí, pero una cosa es estar en contacto, cuando te pregunté en su momento, no tenías el, el, el conocimiento exacto de dónde estaba, entonces lo que pasa es lo siguiente eh, De Luis Ortiz Sabemos que tiene la técnica 
eh, hasta la preparación física la, la, la ha tenido, eh, ha hecho un gran trabajo con eso, se lo demostró con la pérdida de peso en su última pelea para White, se veía más, más bien físicamente. Eh, lo que me, la pregunta que yo me hago, y sabemos que White es un gran pegador, lo sabemos, eso, eso, eso no, no está de más decirlo, pero ¿qué pasa con la parte de asimilar? ¿Qué pasa con la parte... De levantarte. ¿Qué, qué pasa con la que... parte de la recuperación? ¿Tú... Las dos veces nos dejó el... Oye, hermano, no, las dos veces ganando Pedro, la pelea, Pedro, bro, no las dos veces. No es Oye, secreto, Willy, es que no, no nos secreto. levantamos, bro. La edad, la edad de Luis Ortiz, Pero si hay otros con la misma edad y se levantan, hermano. Ah, así mil eh, eso es lo que te digo. La así mil... Ahora hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en la, en, en, en la parte de asimilar, bro. A pero, ver, esto no es que me quedó en marzo agosto, hablaste Luis Ortiz, ahora yo voy a dar mi punto. Pero déjame preguntarte sobre Luis Ortiz. Eh, ¿Qué tú crees entre cómo tú comparas las peleas de eh, Luis Ortiz, Luis Ortiz and, eh, and, eh, Andy Ruiz, coño, ese, el nombre lo tengo. Andy Ruiz. Andy, Andy Ruiz, Ruiz, Luis Ortiz, Joshua, no, carajo. Eh, yo, yeah, Joshua y Andy Ruiz. ¿Quién sería un rival más difícil para Ruiz? ¿Joshua o Ortiz? Ok, te voy a decir algo. Y ya lo ha demostrado. Y con todo el respeto, y con ya. todo el respeto, con todo el respeto que se merece, si pelea Ruiz con el cubano Tiz, sería mucho más fácil para él. Y esto lo digo sin que me quede nada. ¿Para quién? Dentro. Para Andy. ¿Por ¿Tú qué? crees que Luis Ortiz es, mu es un oponente mucho más fácil para, Ortiz, para, para Ruiz que Joshua? Así es. No, yo no estoy de acuerdo. A mí, pues mira, a mí me lo demostró que no tiene asimilación ninguna. Y el gordito nos demostró ser pegador. Así que si lo pega, no se levanta más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Era lo que yo voy. Si, oye, mi hermano, las dos peleas que has tenido, que han sido muy buenas, que han sido muy superior técnicamente, es que, es que, nos ha dejado con el mal sabor a la yo, hora de levantarte. Porque pero, nada más que, que sabemos que, que Joshua también tiene una manera. Bueno, también, pero, pero bueno, pero es pegador también, ¿me entiendes? Joshua pega. No, y no pega como Tiz. Oh, eso no, lo ha demostrado, no lo ha demostrado. Oh, yo por supuesto, Pedro, pero no lo ha demostrado. Por lo menos bueno, a mí lo que me preocupa es... La parte de Yosa también. Yosa no asimila tampoco nada. Sabemos que se cae ya cuando lo toque la quijada. Yo creo que Luis Ortiz... Pero es muy técnico, su... pero creo... es muy técnico, Yosa. No, no, es que y quiero Luis decirte que... Y quiero decirte que... Sí, bien, ok, Pedro. ok. Pero de es hecho, que, pero yo veo a Luis Ortiz que... mucho más técnico, con mucha más pegada que, que Ruiz. No, que Ruiz sí. No, no, yo no, no estoy que, diciendo que, Joshua, que Ruiz que Joshua, sí, que, que Joshua, Ruiz los dos son más técnicos. Tanto Yosa como Ortiz son más técnicos que Andy. No, Eso no. Lo sabemos de aquí a China. Pero es que, se, es que Andy, y ese gordito le digo de cariño, porque tuve la oportunidad de, de, de entrenar con él hace sí, muchos no, y años. Sí, es muy buena gente. Muy y buena es muy buena gente, persona. Muy buena le digo gordito de cariño. Sí, sí, ha demostrado gente. ser un pegador. Y entonces una persona con pegada ya me preocupa ante Luis Ortiz. Porque ese es el problema. Ya he visto en dos ocasiones que no puede recuperarse, no se levanta. Dice Entonces, Alfredo, imagínate. Dice tu, dice tu primo Alfredo Torres. Yo me imagino que tú seas primo de él. Él es sobrino de Sala, ustedes son familia. Eh, dice Alfredo <ríe> Torres que Ruiz no queda a Ortiz. Yo también lo pienso. Exacto. Yo pienso que Andy no queda a Ortiz. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Ortiz no tiene asimilación ninguna. No logra recuperarse lo único, de los golpes. Ok. Lo único yo me que yo le veo, lo único que yo veo que, que, le, que no le favorece a Ortiz en esta pelea es que ya ha pasado más tiempo y sigue pasando el tiempo y se hace más viejo. Pero en su mejor momento yo veo a Ortiz sobre Anthony Ruiz. Yo eh, no sé por qué. Yo le voy a decir algo. Ok. Yo le voy a la juventud de Yosha y a la edad de Ortiz. Ya, señores. De es, lo, es mi opinión, tú sabes. No, eh, a ver, con esto no quiero decir de que Ortiz, cabrón, no le podemos quitar el mérito. Ortiz es un gran, un excelente boxeador. Ortiz es una persona muy dedicada y nos ha demostrado con los años que tiene que él está puesto para el play. Y que, y que hay que contar con él en esta gran división. Pero desgraciadamente él tiene una carrera contra el tiempo. Y ya la edad lo está castigando, ¿ok? Me doy cuenta en estas peleas, en estas últimas, oye, es muy superior en todo, en todo a Wider. Pega, se mueve, técnico, pero sin embargo no puede asimilar los golpes, ya no se puede recuperar de ellos. Entonces, ¿cómo no preocuparme ante un boxeador como Andy Ruiz, que ha demostrado ser pegador? ¿Cómo no preocuparme ante un boxeador de ese calibre? Sabemos que no se recuperaría. No se, recuper, no se recuperaría, lamentablemente no lo haría. Ahora, Joshua, ¿qué pasa con Joshua? Sí, Joshua puede que tenga, que, que sea débil, que no asimile, pero se levanta, que es lo que yo digo, se levanta. Hay que levantarse, señores. Hay que levantarse de la lona. Yo creo que a Luis entonces, Ortiz, con la otra que cosa no que se le tiene. puede pedir más. Eh, eh, pero bueno, si no se le puede pedir más, entonces no opinemos. Bueno, pero, Mejor retirémoslo. Pero, pero, Retírate entonces, Luis Ortiz. Sí, Coño, que, si estás peleando, que... si estás peleando, corre el riesgo de que estas cosas pasen. 
Porque yo no le voy a ir a un boceado porque ya se está poniendo viejo decir no. Es que ya le da, lo está matando. No, no pero si lo, que, tú te, vas pero a lo que sí puedes hacer, cuando, si tú tienes un carro, esto es un ejemplo, si tú tienes un... Lo que sí se le puede pedir a Luis Ortiz, no puede asimilar. En, 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 ¿Cómo tú crees que a esta edad Luis Ortiz puede trabajar en asimilar golpes? No, no lo puede hacer. Es imposible por la edad, pero se le puede pedir que haga otras cosas que puedan anivelar su estilo de pelea que lo protejan y así no tiene que arriesgar a asimilar que es lo que hace Rigondeados Rigondeados no arriesga a que lo golpeen ¿por qué? porque sabe que no puede asimilar los golpes eso lo hemos descubierto últimamente bueno entonces eso nos lleva al tema de Guillermo Rigondeados lo que pasa es eso y no me vadas Willy no me gusta que me vadas me estás evadiendo no me vadas no me gusta que me vadas ok lo que pasa es lo siguiente me dijiste ¿para quién tú crees que sea una pelea con mucho, más fácil para Andy. Joshua o Ortiz. Yo digo Ortiz. Joshua es un palo más duro de rueda. Sencillamente bueno, así. Y muchísima gente en los comentarios está de acuerdo contigo. Dicen que Joshua le gana a Ortiz. Yo le veo todavía posibilidades a Luis Ortiz de, de enfrentarse a Joshua, a, a Ruiz y ganarle. Sobre todo si la versión de Ruiz que vemos es la última versión que vimos ante Anthony Joshua. Eh, señores, temas libres. Vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere déjame, hablar. Déjame saludar y, un poquito aquí a mis amigos. Bueno, saluda a la gente, pero cuando comencemos a hablar de Río un día, vamos a abrir las líneas. Es que y yo tengo no miedo, es que yo tengo miedo, yo tengo miedo de hablar de Río, fíjate. Porque, bueno, dale, dale, dale. Saluda. Déjame saludar. Voy a, voy a empezar saludando a, 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 a mi barbero personal, Olaimi, que está conectado con nosotros, señores. Excelente barbero, que mira cómo me tienes por tu culpa. Vine Pelú y Babú acá a mi programa. Saludar a, a nuestro gran amigo de tan lejanas tierras. Alfredo Torres, que siempre está conectado con nosotros. Pero y, no va a ningún lugar. Y no, ahí, va, ahí va a pelear Don Tico en Rusia y no lo no, va a No, no, va, va, por... dice que va. va no, ese no va a ningún lugar. A saludar a Emilio Amarales, que está con nosotros, a Pedro Enrique Hernández, a mi amigo Don Lara de Miami, que siempre está con nosotros y siempre nos apoya apoyando. en todo. Está en todas las peleas. Fui a Miami y la atención fue increíble. Tuvimos no. un gran momento. A mí ni agua me brindó. Compartimos. La verdad que, hermano, un abrazo a mi amigo Aley. Aley, me llamaste los otros días y no pude hablar contigo. Después Ale, se Ale me olvidó. Aley Cueto. A mi hermano del alma. Bueno. Alex Cornejo. Gracias, señores. Gracias. Yo estoy contento por volver al programa. Y de verdad que se los digo de corazón. Fíjate los que él, extrañaba. Él, él quiere hacer de todo. Lo único que no quiere hacer es hablar de Guillermo Rionde. <risa> Es lo único que yo quiero hacer. Y aparecer no solamente tú, tenemos las líneas abiertas, 702-427-1456. Si usted nos llama por teléfono, puede hablar con nosotros de temas libres. Señores, Guillermo Rigondeado, su última pelea. Yo sé que muchísima gente ha sido crítico, aferro a, a la forma de pelear de Guillermo Rigondeado. Y yo he sido defensor, aferro a la forma de pelear de Guillermo Rigondeado. Ahora bien, yo sigo defendiendo todas esas cosas. Yo no he cambiado de mente. Yo sigo pensando que Guillermo Rigondeados es el mejor boxeador técnicamente que hemos tenido en los últimos años. Yo sigo pensando todas esas cosas. A mí no me ha cambiado la idea nada. Lo que sí me cambia la idea es que de, después de mostrarte con evidencias las cosas que se pueden decir y hacer para ganar público, lo que equivale a ganar mejores bolsas, lo que equivale a buscar mejores peleas, lo que equivale a que, a que tu equipo trabaje más fuerte para ti las declaraciones que él hizo después de su última pelea y eh, para mí fueron pésimas y no se puede esconder el hecho de que la última pelea de Guillermo Rigondeados, lamentablemente lo digo con el dolor de mi alma lamentablemente fue una pelea pésima porque oye, si Guillermo, fue Pudo la pelea donde menos golpes pelea. lanzó Pudo, oye, y tú tuvo la oportunidad de terminar la pelea señores qué está pasando lo que está Pudo pasando la oportunidad lo, de terminar esa yo pelea, creo ¿no? yo creo yo creo y esto es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado. Yo, yo pienso que lo que está pasando es que, lamentablemente, él no sabe asimilar, no puede entrenar para asimilar los golpes porque tú dices que te, se preparen sí. para asimilar. Tú no te puedes preparar para aguantar un golpe si... Oye, tú, se si hace te, mucho. Su, se, te no, 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 yo espérate, pero que, no es golpe, se, el lo, mareo, después, no es golpe, sí, claro, ¿me entiendes? Después, que, después ah. que lo lastiman en el primer asalto, que, que se, vio, lo, sí. se vio que lo lastimaron, él decidió que a, a, aquí no me van a lastimar más, esta vez no me tocas. Y me voy para afuera y hizo el tipo de pelea que hizo. Ahora bien, ese es el tipo de pelea que él tuvo que hacer para ganar. Yo no le critico eso. Para ganar hiciste la mejor pelea posible. Pero 
Yo no estoy preocupado ahora en que Rigondeado gane o pierda. Lo que estoy preocupado es que en Rigondeado deje un buen sabor público. en la boca para que lo sigan, para, Así que, le, es. para que le sigan buscando peleas, que, le, que lo sigan, que sigan trabajando por él. Porque si no, no, no va a pasar. No lo vamos a ver más nunca. No, y después de la última pelea, me temo a decir que muchísima gente se quedó con las ganas de no verlo nuevamente. Es que lo que pasa es lo siguiente. Oye, miren que vi la pelea para atrás y para adelante, Patrick. La vi en varias ocasiones. Eh, eh, es que también lo sabemos desde Cuba. A mí me es difícil opinar de este punto con Riondeado porque, señores, sencillamente no va a cambiar su estilo. Es un estilo de por año. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Cuba, que estaba allá en la ESPA de Artemisa. Eh, él tenía un compañero mío que era contrincante de él que se llama Lomba. Nunca se me olvida de Lomba que le llevó a, a, a poner difícil las peleas a, a Riondeado. Y, y siempre lo decía, dice, es que no hay cómo encontrarlo. El consorte no, 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 no lo puedo ver, el tipo de escurridizo. Y siempre, siempre desde Cuba, Riondeado fue así. Es la realidad. Y entonces llegado aquí, empezamos a exigirle que cambiara su, su estilo, que fuera un poquito más agresivo. Hola. Él trató. Pero, oh, él no, trató, no, no, él no. Trató. Aguanta un momento. Señores, le tengo una sorpresa a Pedro Toledo. Vos en el teléfono, por favor, saluda a Pedro Toledo sin decir quién tú eres, a ver si te reconoce. Saludos, saludos ahí, <risa> mi gente. Señores, oh. tenemos nada más y nada menos que a Jovi García, oh. finalmente en líneas telefónicas. Jovi, eh, no te tengo que dar la bienvenida porque tú sabes que este es tu programa como es nuestro. Eh, Giovanni, hermano, coño. Que dile al público lo que tienes ganas de decirle que te he visto comentando. No, no. Eh. ¿Qué quieren, qué, ¿Qué quieren saber? Pregunta, no, estamos pregunta. hablando, tú sabes, estamos hablando de Rigo y qué crees que haya pasado en esta última pelea. ¿Cómo lo viste? ¿Qué, qué le pedirías tú en caso de que como fanático lo, lo, lo vieses para que este pudiera resultar o más atractivo o simplemente si te gustó lo que hizo? Pedirle, no, no, Rigo, no se le puede pedir nada. Se, se le fuera a pedir, se le pediría un cambio de corazón, pero eso no se puede hacer. Mira. <risa> <risa> eh, <risa> Mira. De, yo pienso, soy de la opinión, que deberían de descalificar a todo aquel peleador que atente en contra del espectáculo. ¿Tú me entiendes? Esto es boceo profesional. Eso ya de boceo de, de medallita y diplomas no se acabó ya, señores. Eh, 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 sí, ganó ganó un título mundial y qué. Eh, ahí es donde yo digo, yo prefiero ver dos asaltos, dos asaltos, peleando a Gamboa, aunque lo no queden, que no ha arribo, no arribo, arribo ganando un título mundial 12, 12 rounds porque me duermo. ¿Me entiendes? Yo prefiero ver a Ortico, prefiero ver a a Rigondía, prefiero, prefiero ver a, a Gamboa, prefiero ver a, a, a Ortiz, que no fueron a pelear Rigondiado, y creo que mucha gente está de acuerdo. Eh, pero, pero a ver, pero, no, pero, pero, pero a ver, yo, yo, ok, sí, porque muchos sabemos más o menos, eh, ya sabemos que estás ahora eh, excursionando en el mundo de, del entrenamiento. Ahora eres entrenador, tienes pupilos, eh, personas a las cuales me imagino yo, conociéndote como persona que ya lo estás metiendo en ese bolseo agresivo en el cual ellos tienen que dar un espectáculo al público. Como entrenador de Río, si llegara a Río, ahora mismo así como está con lo que tú pudiste ver, a tus manos, ¿qué harías con él? Yo lo voto de gimnasio. <risa> pero no, claro. pero pero bueno, supongamos, si no fuera Río, déjate abuso, que si vienen con una buena paga y te llega un campeón mundial con estas condiciones, tú me vas a decir que lo botas de gimnasio, vamos Giovanni. ¿Qué no, harías no, tú no, como mismo, entrenador? Sí, ¿Qué te gustaría que, en qué le cambiara, que, en qué trabajaras con él para cambiarlo de la situación en la que está? Lo primero es trabajar la parte psicológica, ¿tú me entiendes? Quitarle todas esas nubes que tiene de, de, de ganar y ganar y ganar sin entretener. Eh, el problema es que eh, el boxeo profesional está en la rama de, del entretenimiento, ¿ya me entiendes? Y si tú no eres capaz de dar, de dar una pelea entretenida al público, eh, no hay cómo pagarte, no hay cómo acceder a las grandes peleas. No, eh, Mira, él puede quedarse peleando toda la vida así y va a seguir ganando, porque indudablemente... Eh, te voy a decir, la calidad del boxeo de Rigondeo es, es muy buena. Es, es lo que pasa que nunca eh, supo hacer la transición ni entendió la responsabilidad de ser un profesional. Joey. Eh, eh, se la iba al público y eso él nunca lo entendió. Joey, Pedro tocó un tema y voy a ser abogado del diablo en este caso porque yo en este en, en esta última pelea estoy de acuerdo en lo que tú dices. Pero voy a ser, tengo que ser defensor del diablo. Me toca. Eh, tú eres entrenador en estos momentos de... Son cuatro muchachos, ¿verdad? 
Sí, solamente, solamente estoy corriendo la primera parte de la carrera de ellos. Yo, yo entiendo, realidad, o sea, sabemos eso. Eh, estás trabajando con cuatro bueno, muchachos. Imagínate, imagínate que esto que tú estás entrenando a darlo todo en la arena en México. Y de nuevo, estoy siendo defensor del diablo en, este momento, en estos momentos. Y uno de ellos se sube al cuadrilátero, entrenó muy bien, es un muchacho que va a dar todo lo que tiene y se paró en el medio del cuadrilátero y empezó a intercambiar. Lamentablemente el oponente lo lastima y lo lastima de una forma que puede que la pelea termine antes de tiempo. Pero no está al punto donde tú temes por su vida todavía. Tú solo temes porque lo noqueen y la pelea se acaba antes de tiempo. ¿Tú le recomendarías a tu boxeador que siguiera fajado o que usaras? las herramientas que tiene para tratar por lo menos, si no puede ganar por nocaut, de ganar la pelea por puntos porque técnicamente también es mucho mejor que el oponente que tiene delante el problema es que, mira, los muchachos que yo tengo no tienen un estilo Pedro, eh, pero yo vi, yo vi mira, pero, pero eh, la, la, la pregunta que te hago está diciendo, mira, el problema es que Rigón no estaba tan lastimado para, para hacer lo que hizo y meterse 11 rounds corriendo después del primero el primer golpe que le dieron, entonces ¿qué clase de boxeador tú eres? No, yo estoy, tú de pelea? nuevo, estamos de acuerdo, si yo estoy de acuerdo si contigo da, si te da un golpe, si te da un golpe y te lastima Obviamente tú tienes que usar los recursos para tú recuperarte, para recuperarte pero tú no puedes es. pasarte 11 rounds 11 round de la pelea. Haciendo pero mismo, la pregunta que te hago a ti y le hago a Pedro y le hago al público que nos está viendo en estos momentos y estoy siendo abogado del diablo de nuevo, yo estoy de acuerdo con ustedes. En esta última pelea yo estoy de acuerdo, pero la pregunta que yo le hago a ustedes es cómo, bueno, nosotros, sabemos, ¿cómo nosotros sabemos que Rigondeado no estaba lastimado, que no se sintió lastimado. Willy, ¿se puede haber sentido lastimado? Eh, en mira, round? Willy, Willy eh, en las peleas se traza una estrategia, tú sabes, de acuerdo al oponente y de acuerdo, pero eso ya tiene que ver ya con el corazón que tenga el, el, el peleador, tú sabes, el peleador sabe, sale a darlo todo en el ring. ¿No te acuerdas la pelea de Arturo Gari? Ah, por supuesto. Esas peleas eran dignas de ver. No, no, no fíjate, caía, pero es que no tenemos... Joey, no tenemos que hablar de Gary. Vamos a hablar de la pelea de Gamboa contra, contra Crawford. Eh, no tengamos que irnos tan lejos, Gamboa contra Crawford, y, y, y digo Gamboa porque quiero aprovechar que tú estás aquí, porque tú sí has sido siempre un digno fanático de Gamboa, eh, aparte de ser su amigo también, eh, de, siempre has defendido las actuaciones de Gamboa cuando hay veces que no, no han sido dignas de ser defendidas, pero en cuanto a su corazón, Gamboa ha demostrado ser un animal sobre el cuadrilátero en su última pelea, vimos lo que te pasó, coméntame un poquitico sobre lo que viste en, con Gamboa, acerca de Gamboa en la última pelea. En la pelea, bueno, eh, fíjate, fíjate, solamente, eh, no sé si leíste los comentarios de Dan Rafael, que ha sido un acérrimo eh, crítico, crítico sí. de, 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 de los boxeadores cubanos, cubanos de, de los boxeadores cubanos, especialmente del área de Rigondeo por su estilo defensivo. Y sin embargo, la frase que más me recuerdo que dijo Rafael, dijo, ¿qué clase de peleador? A, refiriéndose, refiriéndose a Gamboa. Sí. O sea, ese es algo que yo tengo claro, Gamboa es un guerrero, Gamboa, Gamboa hay que matarlo en el ring. Y eso el público, el público lo premia, el público no lo, 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 le, le encanta ese ese tipo de peleadores, tú sabes. Es y el... mis peleadores mis peleadores tienen el estilo más o menos así, son peleadores que van al frente y son peleadores que, que, que van a gustarle al público. So, háblanos un poquitico ah. sobre, brevemente háblanos un poquitico sobre ellos, ¿Qué, qué podemos esperar, qué vamos a ver próximamente, ¿De dónde viene? y cuándo finalmente lo vamos a ver de este lado de la frontera. <risa> eso, eso viene pronto, ¿sí? los muchachos están... Eh, no puedo decir muchas cosas, pero está, están preparándose, no han dejado de prepararse y posiblemente peleamos en mayo, en, en mayo posiblemente. ¿Cuántas peleas tienen? ¿Cuántas pero peleas ¿dónde, tienen? ¿Dónde van a pelear? En México. ¿En México? ¿En México? ¿Y cuántas peleas tienen? Sí. Yo, y, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el peso, las tiene... divisiones las que tienen? Ariel, Ariel, Ariel Pérez se eh, pelea en 122 libras y tiene dos victorias eh, con dos nocaos. Jaile López tiene eh, 126 dos victorias con dos nocaos y Bruzón y Gómez tienen una victoria con un nocao cada uno y eh, eh, Bruzón es heavyweight y Gómez es peso mediano de, de todos ellos ¿Cuál tú crees le, que coño, realmente... Le vas a dar una pregunta difícil, Pedro. No jodas, ¿cómo tú le vas a preguntar? No, mira, ¿Cómo mira, tú me vas a preguntar no puedo, a mí cuál no de mis hijos me gusta más? No puedo decirle cuál de todos ellos es mejor. Lo que sí le puedo decir es que todos son peleadores eh, especiales que tienen, ¿cómo se llama? Tienen... Yo sí te voy a decir eh, mi preferido. Yo, <risa> yo, sí te voy a, yo sí te voy a decir cuál es mi preferido, porque yo no soy entrenador de ellos ni nada de eso. Mi preferido, y te voy a decir por qué es mi preferido. Mi preferido es Joel Bigómez. 
Y te voy a decir por qué. Sí, es porque yo Joel Gómez siempre nos está apoyando en Boxeo Cubano. Y ahí estaba ahorita. Por siempre ahí está Sí mismo, eh, siempre está conectado. La verdad que, Joey, oye, eh, tú sabes, extrañamos de haberte tenido del lado acá de, del programa y, y poder haber empezado esto los tres con algo bien bonito. Bueno, Pero, Joey, te voy a decir la verdad. La, tú te vas para México te vas para México la semana que viene, ¿cierto? Eh, me voy a México en marzo, todavía eh, no. Bueno, entonces la semana que viene, si Joey... ¿Marzo? ¿Tiene tiempo? La semana que no, viene, si viene Joey es, está con nosotros aquí. Es ya... Bueno, sí, también todavía nos Joey, falta un par de semanas. gracias todavía. por la llamada, mi hermano. ¿Algo más que te gustaría añadir eh, que no, no te preguntamos? No, 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 oh, no, 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 por supuesto, apoye, déjame. Que el público apoya a los. ¿Qué te parece? Déjeme, porque de esto yo sí sé que tú tienes cubano. una opinión. ¿Qué sí. te parece Morel, que va a pelear ya por un título? Morel para mí es uno de los mejores prospectos que hay en el Oceo Cubano ahora mismo. Yo tengo esa opinión porque tú fuiste quien me introduciste a mí a Morel. Tú fuiste quien, cuando, sí. cuando Morel no estaba ni en los Estados Unidos, era Joey García quien me decía a mí, mira este muchacho, mira este muchacho, mira este muchacho, y Joey tienes, tenías, tenías y tienes todavía. Toda ¿Y, ¿Y qué crees, razón? Joey, de esta oportunidad que tiene él ahora de convertirse en campeón mundial con tan solo tres peleas? Peleadorazo, peleadorazo. Mira, te voy a decir, la oportunidad que le están dando es una oportunidad muy buena. La gente piensa en algunos que, que lo están apurando. Eh, mucha gente piensa que lo están apurando, pero eh, Morel está rodeado de un gran equipo de trabajo con el señor Luis de Cuba, que para mí... Eh, Luis de Cuba Ciño es el el, 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 el mejor el, eh, el, pro, el mejor promotor de boxeo cubano que ha habido en la historia eso eso nadie puede negarlo tú sabes para mí es el mejor eh, Ah, eh, ha tenido sus problemitas. Pero, 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 no, no, eso es el problema que a nadie le interesa ese tipo de problema. Eh, eh, para él, yo veo los resultados y las cosas que él ha hecho y la experiencia que tiene y las cosas que ha logrado Luis a través de su carrera son innegablemente que nadie ha podido superarlo hasta ahora y, y Luisito está haciendo un gran trabajo, pero gracias a la sabiduría que, de la sabiduría que adquirió de su padre. Bueno, por supuesto, okay, lo aprendió, y, lo aprendió, y, lo aprendió y Morel, de papá. Y Morel, y Morel está rodeado de un gran equipo de trabajo y simplemente le deseo lo mejor porque eh, tenemos ahí posiblemente a, a uno, por no decir el mejor talento de boxeo cubano que ahora mismo. Yo eh, vi, y hablando en, y, en el proceso profesional. Y un chismecito, y esto es un chismecito, tú sabes que a nosotros nos encanta el chisme, como dice Otaola. Eh, ¿Es verdad que bloqueaste a Alex Conejo? <risa> <risa> Señores, bueno, yo, yo ah, digo, no respondas eh, eso. Eh, una... eh, tengo, 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 te voy a decir, tengo más de 163, ah, bloqueado. 163 personas bloqueadas. Ya lo sabes. <risa> <risa> si, 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 no, 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 Señores, este es Boxeo Cubano. Estábamos hablando con Joey. De nuevo, las líneas... La siguen abiertas. Siguen abiertas. Nos puedes volver. Si, si no contestamos es que tenemos a alguien en línea. Es por eso. 702-427-1456 es el número para hablar con nosotros y salir en vivo aquí en Boxeo Cubano Radio. Esta es la segunda temporada de Boxeo Cubano Radio. El primer show de Boxeo Cubano Radio en la segunda temporada. No se olvide, nos va a poder ver en vivo por YouTube, Facebook... Pero si usted está manejando, si maneja camiones, guagua, o va a manejar de un punto A al punto B y son cinco horas de, de viaje, baje el, el, el episodio en el podcast de Boxeo Cubano a través de iTunes o donde quiera que usted escuche eh, los podcasts que a usted le gusta escuchar. Pero... Así es, así es, familia. Pues nada, nosotros seguimos aquí, como siempre, haciendo este gran trabajo, el cual vamos a ir perfeccionando poquito a poco. Vamos a empaparnos un poquito más porque después de tanto tiempo fuera eh, tienes que hacer tareas y cosas así, pero vamos a retomarlo con la seriedad que se necesita. Vamos a estar haciendo muchas entrevistas, tener invitados especiales. Viene, vienen diferentes, diferentes cositas para que el programa siga así de motivado y gracias a ustedes por claro, siempre estar con tenemos nosotros. Tenemos en línea a alguien que siempre ha sido amigo y conocedor del boxeo, Alfredo. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Eh, ¿Cómo estás, Willy? Coño, por fin, por fin, después de tantas conversaciones en privado que hemos tenido. De, Así mismo es. Eh, que ya está otra vez en vivo y y gracias a Pedrito, porque Pedrito es el humor del show. El humor del show. <risa> gracias, Alfredo. Gracias. Saludos, hermano. Pedrito, ¿pero qué tú quieres decir? Que porque Pedrito es, es prietico como un co que tiene que ser cómico. Es pica, es pica, pero después lo trae Giovanni al programa. 
sabe de boxeo, pero, pero trae una... Ay, ahora yo no sé de boxeo. Ahora yo no sé de boxeo. <risa> no, 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 Tú estás aprendiendo, tú estás aprendiendo. Bien dicho, bueno, Alfredo, bien dicho. <risa> Alfred, estuve leyendo los comentarios... Eh, donde me está, estás preguntando, estás diciendo que va a pelear Neslan la semana que viene, entre otros muchachos, pero la semana que viene tenemos a Neslan como invitado en el show. Es por eso que aún no lo hemos, no lo hemos, tú sabes, no queremos hablar de todo, de mucho, el que mucho abarca, poco aprieta. No, no, claro. Y a, no, y, a, y a mí me encanta apretar. So, el fin de la semana que viene vamos a conversar con Neslan. Háblanos de tu hermano, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está White Chocolate? No, no, todo bien, gracias a Dios tuvimos tremenda, tremenda... Eh, apoyo de todo el público aquí en Miami peleamos el 17 de enero pasado aquí en una, eh, una promoción nueva que se hizo aquí que creo que de, de Luis de Cuba el papá, no se había hecho un show ahí hace un, creo que 10, 15 años atrás Qué bueno. que en el, en el Gold Stream Park que es un el más grande de carrera de caballo eh, de eso de que hace un, un, un tal Pegasus Cup aquí, un, sí, un sí. muy grande aquí que está en Hollandale Beach. Sí. Eh, y ven acá, y esta, noche, y esta noche vas a ir a ver a Robesi. Eh, yo estoy trabajando, Willy, no sé si me da el tiempo, pero bueno, mi papá está cerca ahí, la finca. Sí. Está cerca de los Mikuzuki, ya que tú has ido. Sí, sí. Y ahorita mismo voy a hablar con él a ver si ya por fin le iba a coger. Me sorprendería sí. si tú o tu papá no están ahí, porque ustedes siempre apoyan al boxeo cubano no, diciendo sí, presente. Sí, sí. Diciendo si presente. Nosotros no estamos ahí es porque algo, otro compromiso más importante, pero si no, siempre estamos ahí. Y, y por eso tuvimos tan gran apoyo. Eh, nosotros en, eh, en el show de nosotros y sí. con a, a respecto a mi hermano y todo. Así es. Todo. Eh, Afre, nosotros vamos a estar aquí todos los viernes. Si Dios quiere, no vamos a estar aquí. Cuando yo esté de viaje, vamos a estar haciendo el show, pero remotamente. Vamos a ver cómo hacemos eso. Pero mientras no, no, yo no esté de quiero, viaje, no, estamos aquí los viernes. Dar las gracias, ¿verdad? Que yo sé que hemos hablado. Y bueno, entre comillas, ahí lo que he podido yo, yo no soy tú. No, 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 no. Tú, eres, tú, eres, tú eres parte de la familia y eso todo el mundo lo sabe. Pero, pero no, no, muy eh, gracias a ti, gracias a Pedrito, porque de verdad que los bolsillos no saben el, el apoyo que da esta página. Y, y de verdad que es como tú dijiste ahorita, ellos te necesitan más que tú a ellos, pero bueno, gracias a ti, mucha gente que no está en el mundo de bolsillos saben muchas las noticias. Oye, y sabes, que, sabes que, que ahora que me hablas de eso, también recuerdo que conozco personas que en Miami, que a pesar de haber hecho carteleras o programas de bolsillo anteriormente y no les ha sido muy, tú sabes, muy afecta, muy afactible y aún no se rinden, no se rinden, siguen peleando y tratan de sacar los bolseadores adelante. También me recuerdo de bueno, Mapping. Ejem ejemplo, de ellos, ejemplo de ellos es que Sullivan regresa próximamente. Dicen dicen que Sullivan regresa a pelear. ¿Qué te parece eso, Alfred? Bueno, supuestamente, yo tengo entendido, porque tenía, yo hice el show ese en el mismo evento promocional que va a pelear el 20 de marzo del otro show, aparte del 13, el 13, el 13 de la cartelera de Nernan y Eduardito Pérez. Que, ¿Quién organiza que, esa cartelera? Esa cartelera del de, de 13, esa cartelera de la que usted está hablando, es de, 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 el entrenador cubano es Moro. Es Moro, pero, Osmer Fernández. Pero, Osmer Fernández. ¿Cuándo, ah, ¿cuándo es? Es, es marzo. Es en marzo 13. 13 y marzo. oye, porque es que yo tengo una cartelera aquí que está organizando Marvin Romero también, que a lo mejor no sé si están trabajando juntos. Creo que, ah, no, pero es en mayo 30, la de él es en mayo 30, de Boxing War Production. Está preparando esta, también esta una... Es por, por el menor, esta aquí es por el menor que eh, ha, tomado, ha tomado un gran lugar aquí y ha ayudado mucho muchachos en Moro. Vaya, no siempre he trabajado mano a mano. Ahora en esta pelea estoy ayudando a él en, en una de las peleas matchmaker, aunque no soy matchmaker oficial de, del evento, pero eh, si el Moro si escucha, eh, hay que darle su mérito porque da que, que está poniendo eh, carteleras. No son carteleras, obviamente, cualquier cartelera que no está en la televisión son consideradas como carteleras pequeñas, pero... No, pero es que todo, todo el caporte, ya... claro, todo el caporte, un granito de arena al bolseo, señores, Exacto. tiene todo, ¿me entiendes? Tiene todo el respeto de, de las personas que, que siguen el bolseo. Tenemos en línea a Alfredo Martínez desde Miami. Alfredo Martínez, el hermano mayor de Key Chocolate, conocedor, trabajador del boxeo, parte de, del equipo de la familia de boxeo cubano.com y a alguien que usted siempre va a ver apoyando en vivo, en persona y pagando al boxeo cubano y boxeo profesional en general. Afre, gracias por la llamada, men. Tenemos otras llamadas bueno, que nos están entrando. Saludos, estamos hablando pronto. Saludos, Pedrito. Sa Saludo, gracias, Alfredo. Alfredo. Gracias, hermano. Señores, boxeo cubano, radio eh, BCR. Eh, número uno de la segunda temporada, 702-427-1456.
lamentablemente no podemos levantar cuando estamos con el teléfono, con las líneas ocupadas, pero si nos vuelve a llamar, ya tenemos la línea abierta para esos de ustedes que nos estaban llamando. De lo que sí nosotros estamos seguros, y, y esto es algo que te les puedo prometer. Me eh. Estoy triste que no nos estén llamando tanta gente. Te voy ah, a decir la verdad. Se van familiarizando poquito a poco. Porque antes no, la, la línea no paraba. Sí. Antes era constantemente. Ahora no, no. Es que es el primer programa. Las personas a, aún están viendo qué es lo que estamos hablando, qué tema estamos tocando. Ellos poquito a poco empiezan a, a, a crear otra vez esa conexión. Esa ¿Tú crees, conexión que, que, ¿tú crees que quien tú sabe se digne a llamarte? Eso necesitaría que lo hiciera, la verdad. ¿Tú crees? Nah, sí. lo dudo. No. Ahí no es valor. Puede por ahora, pero... Ahí no es valor. Yo creo que, que en cualquier momento sucedería. Y la verdad es que si, que si algo así sucediera, fuera un gran cambio. A, eh, fuera algo muy, muy, pero muy bueno para todos nosotros. Y lo más importante es limar las perezas y que, y que todos trabajemos por lo, que, por lo mismo que queremos. Vamos a ver qué piensa la próxima llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? O buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Willy y Pedro. Pedro, ¿cómo tú estás, hermano? Buenas tardes, Willy y Pedro. Fue lo que él dijo. ¡Ah! ¿Con, <risa> con, <risa> ¿Quién, con, ¿con quién hablamos? Soy, soy Osier Hernández, soy de Cuba. Saludos, soy Osier. Cuba, 14 años. Oh, oh saludos, hermano. Oño, bendiciones. <risa> tuve, la oportunidad, tuve la oportunidad de pelear con Rigondeado, con Gamboa, con todos esos boxeadores. ¿Tú peleaste con ellos? Sí. ¿Y cómo te fue? <risa> Por lo menos particularmente con Rigo, háblame de Rigo, que es el ¿Cómo tema te fue de con Rigo? ¿Cómo lo tocaste, lo pudiste tocar. A ver, Pedrito, te explico. Lo primero que digo es que eh, eh, cada boxeador prepara un prepara su táctica para su pelea. Cada pelea tiene una táctica según el boxeador, el, boxeador, el, el contrincante que te corresponde. Tú llevas una táctica para tu pelea, quizás cuando llegues a la pelea, depende cómo te saque el contrincante, debes cambiar la táctica. Exacto. ¿Qué pasa con Ribondeado? Te voy a explicar. Ribondeado ha sido un boxeador eh, que toda una vida ha sido así. Es decir, un boxeador muy técnico y pegador. ¿Qué es lo que critica mucha gente? Que el profesional, el estilo es diferente. La, la persona te, te exige espectáculo. A veces a la persona no le interesa tanto como que tú ganes la pelea como que des un buen espectáculo. Entonces, nada, eh, quizás le falta un poquito más de de donde un boxeador te pega y en esta última pelea tuvo naqueado dos veces a... pero, la pre, pero, la pregunta, pero la pregunta es ¿cómo te fue? ¿cómo, ¿Cómo te fue? la pregunta fue ¿cómo cuando te fue cuando tú te corrido? enfrentaste a él, ¿qué pasó? ¿cómo fue? <risa> cuéntame cómo fue bueno, cuando yo peleé con él fue la primera vez la primera que peleé con él fue eh, discutiendo el título nacional en el 2005 en Peñas de Río. So, eso fue eh, en el 2005 en Peñas de Río. Ok, eh, déjame preguntarte, wow. ¿qué, edad, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 35 años. Tú tienes 35 oh, años. Ah, bueno, espérate, en porque... Aquel tenía, en aquel entonces tenía 19 añitos nada más. Wow. Oh, so, en aquel entonces tenías 19 años. ¿Tú sabes por alguna casualidad qué edad tenía Luis Ortiz en aquel tiempo? Bueno, si es camagüeano igual que yo, yo soy camagüeano. Entonces, oh, saludo para la gente de Camagüey. Bueno, no, olvídate de la edad. Cuando tú, si ustedes son camagüeanos, cuando tú estabas en séptimo grado o en preescolar, ¿tú te acuerdas si ya Luis Ortiz estaba en la secundaria? <risa> Luis Ortiz tenía edad de secundaria, pero lo tenía yendo a la primaria. <risa> Oye, Pedro, respeto, mi hermano. Oye, ¿en Cuba hacen eso? ¿Qué tú me vas a decir a mí que respeto? Mira, Pedro, aquí, hay unos respeto. Cuantos, aquí hay unos cuantos que cuando yo estaba... Oye, Hernández, gracias por la llamada, campeón. Escolares, todavía eran escolares igual que yo. Y ahora llego aquí y los veo peleando de profesional y tienen tres años y cuatro años mayores que yo. Oye, Entonces, ¿qué hacían no, ahí? Pedro, hay que tener un falta de respeto. Oye, coño, vaya, 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 la Oye, muchachos, no eso no se me olvida a mí. Señores, no, tenemos las líneas abiertas. 702-427-1456. Vamos a ver quién llama para debatir con nosotros. Una cosa que estaban hablando de Joey es que dicen que que Joby critica, este, dejaron en los comentarios, que Joby es fácil de criticar a Ribondeado, pero cuando se trató de Luis, de Luis de Cuba fue muy elegante. Pero bueno, a lo mejor la opinión bueno, yo de Joby es opinión diferente. opinión de Luis sí. de Cuba Senior y Luis de Cuba Junior. Yo ahí estoy un poquito No, pero, pero, pero no importa lo que tú pienses, Pedro, no se puede negar de que Luisito de, Cuba, Luisito de Cuba, todo lo que aprendió, lo aprendió lo de, de papá. papá exacto. Y, y, pero, y, pero, eh, a ver... Gracias, sí, la familia a, trabajaron juntos, en, el, aprendió el negocio y vio por dónde se manifestaba, pero no se le puede, para mí, 
Yo no le quito el mérito de que con la edad que él tiene, porque aún le falta mucho camino por andar, él Ay, ha dado no, muchos, muchos mejores pasos. ¿Sí me entiendes? Sí, la sí. verdad. Eso es lo que yo pienso. Buenos días, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Eh, Cam... Todavía estoy viendo el video. Si puede, estoy... si puede, si puede bajarle el volumen al video para que no tengas ahí como. Ya, ya lo quité, ya Perfecto. lo quité completo. Oye, tú tienes, tú tienes una voz de, esa, de ese tipo de cubano que, que es poeta. Tú tienes que ser de San pa... de Puerto Padre o algo así, ¿no? <risa> no, 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 soy de La Habana, playa, Miramar. Entonces tú no eras guapo cuando chiquito, no, porque es que, tú es no que hablas. Soy una persona con, sí, un, con, estudiada. con educación, una persona exacto, estudiada. Se ve la forma de hablar. Sí, sí. ¿Qué edad tú tienes? Yo, no me eh, digas tu nombre con... todavía. Vamos a ver si adivinamos con... quién tú. Eduardo, no, no, coño, Eddie Eduardo. Head. Eh, siempre aparezco por ahí como Eddie Head. Soy Eduardo. Ah, coño, okay, mira qué bien. Sí. Okay, ah, mira. pero hemos hablado contigo anteriormente. Yo me acuerdo que cuando hacíamos el show antes, tú llamaste un par de veces, ¿no? Eso fue correcto. Hablábamos sí. en varias oportunidades cuando tú transmitías directo de. De, de hecho, casa. yo creo, a lo mejor ten, yo tengo una memoria malísima y le echo la culpa a las yucas. Yo no tenía muchas novias cuando era joven. Eh, de, ¿Tú no eres el doctor? ¿El de qué? ¿Tú no eres doctor? Sí, sí, sí. ¡Coño! Sí, sí. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Y Pedrito eh, diciendo que yo tenía mala Willy memoria. Está comiendo calabaza para la memoria. <risa> y Pedrito diciendo que yo tenía mala memoria. Es por eso que tú hablas tan bien, men. Yo siempre me quedo impresionado. Cuando tú llamas a mí, lo que más me llama la atención es que tú, tú hablas como se sale ahora cuando está en México. Ya dime, perdió, tú. perdió la cubanidad. Ya <risa> habla para que los guatemaltecos lo entiendan. Oye, okay. dime, ¿cómo, qué te pare, ¿de qué quieres hablar? No, 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 es una, un tópico general y desgraciadamente vamos a abusar de la, del nombre de Río Ajá. porque fue el, la, la última pelea que tenemos y es un ejemplo donde la gente ha debatido mucho eh, en cuanto a su forma de expresarse, lo que hace en el ring. Eh, el problema es que hay una cosa muy sencilla. Ellos piensan que nosotros cuando criticamos a, a Río Andió, por no hacer un tren de pelea mayor, rematar a su contrario cuando lo tiene a punto de, 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 de muerte, de, de, de nocao, eh, es, es porque lo queremos hacer daño y lo que queremos es lo mejor para él, que él venda bien sus peleas. Si él no vende sus peleas, la gente no paga, como ustedes bien dicen. No van al ring. Es que ya Pero está pasando ya... desde hace un par de añitos, eso es lo que está pasando. Y, 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 eh, y tú que estás una... hablando de ese tema que vas a hacer, yo, tienes, tienes los micrófonos o tienes tiempo para hablar, pero que estás hablando, mucha gente cuando yo digo eso, mucha gente que, que comenta dice, eh, pero estamos hablando de bolsa o estamos hablando de pelea, ¿qué le importa a ustedes lo que es gane o deje de ganar? Y les digo, ¿por qué? A mí me importa, me importa porque cuando Guillermo Río un día o sea, hace una bolsa, esa bolsa se amplifica a los demás bolsadores cubanos que vienen detrás de él. Cuando un promotor También. puede invertir en Guillermo Río un día, o sea, y ganar, ese promotor se está motivado a invertir en, en Robesi, Agelago y todos los que vienen detrás. Pero bueno, tienes el micrófono. Eso eso es, es muy correcto, pero es una fórmula muy sencilla para no entrar en detalle porque cada boxeador es, es diferente. Pero es una fórmula muy sencilla. Tú tienes, tu negocio es vender tu pelea y ganar la pelea. Pero es una cosa tan sencilla como pensar, tú eres un vendedor, tú vendes eh, cualquier producto, vendes tamales. Sí. Si tú no haces una buena propaganda, no solamente es que tú hagas y cocines y hagas un buen tamal y que sea el mejor. La gente no lo conoce, la gente no te van a ir a comprar si tú no haces una buena propaganda de ese tamal. Perfecto. Es tan sencillo. Ahora... De, una vez que ya llegaron a ti, a contra, tú eres, cantas bien, haces buena bulla, pones propaganda, pones un cartel, pusiste música, la gente miró para tu esquina, llegó a ti, te compró el tamal. Pero tu presentación, ¿cómo está presentado ese producto? Eso es lo que pasa en la pelea. ¿Qué importa que tú tengas la mejor técnica, la mejor preparación, la mejor reflejo? Si tú no haces, tú no vendes tu espectáculo. Tú tienes que vender correctamente tu espectáculo para que la gente te compren por televisión o por entradas directas al estadio. Es. Entonces, ese vendedor es bruto. Eso es lo que está pasando. Es un boxeador bruto. Yo... Me vi muy bueno con los puños, pero muy malo con la cabeza y muy malo en, todo, en su, todas sus otras etapas, que no es boxear. Y te digo que me duele muchísimo y me duele porque cuando estábamos en New York... O, o dos meses antes de que él se enfrentara a Lomachenko, por supuesto tenemos que tener en cuenta que estaba peleando contra Lomachenko, no contra un cualquiera. Eh, oye, la respuesta del público fue increíble. Habían cubanos, como siempre, había unos cuantos cubanos, no habían miles de cubanos, pero habían cubanos. 
que vinieron de Cuba a ver a Guillermo Ridondeado, que no vivían en Cuba, pero estaban en Cuba y vinieron de otros países a Nueva York a ver a Guillermo Ridondeado. El público, wow. la arena, en, eh, muchísima gente rodeaba a Ridondeado con la expectativa que habían sembrado para esa pelea. Y si tú tienes esa experiencia, si tú ves que las cosas funcionan, ¿por qué cambiar lo que funciona y seguir con lo que no funciona? Y, y eso es lo que me duele más de Guillermo Ridondeado que otra cosa. Que, que él sabe lo que funciona y sabe lo que no funciona. Pero lamentablemente es, el, 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 es la cubanía esa que no les permite ver más allá de... Yo creo que un poco de personalidad, un poco También. de ignorancia, el no saber cómo se mueve el mercado, el no saber manejar los micrófonos, es todo junto. Lo mismo pasa con Gamboa eh, eh, cuando tú le, y Ortiz, lo mismo pasa con ellos. Tú le pones el micrófono delante y ellos dicen, no, 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 yo, el yo, problema voy, es a matar, que, yo eh, voy a tumbar. Yo Eduardo, voy a noquear, disculpa que te espero. interrumpa. El problema ah, es que todavía, a ver, toda, ellos están aquí, pero su, su actitud, su corazón siguen en Cuba de cuando estaban en la selección. ¿Por qué? Porque es sencillo. Cuando tú estás en Cuba, tú no tienes que venderte. La televisión, el país hace todo por ti. ¿Sí me entiendes? Tú simplemente te dedicas a entrenar y después te subes al ring, da tu espectáculo y ahí va Julita Osendi o los demás periodistas a hablar maravillas de ti. ¿Ya me entiendes? Entonces ellos te venden. Tú nunca te viste obligado a tener que vender tu producto. Tú nunca te viste obligado a tener que, que, que si por ti que fuera, que la gente pagaran entradas para que tu carrera pueda funcionar de la mejor manera. Entonces esa transición cuando Hay un nombre aquí, para eso, Pedro, que se llama conformismo. Eh, eh, bueno, exacto. Pero entonces esa transición que hay que hacer cuando tú llegas a este país, muchos no la logran atravesar. Y eso es lo que pasa con la mayoría de nuestros boxeadores cubanos. Que a la hora de de vender el producto, no saben cómo hacerlo, porque nunca tuvieron que hacerlo. Pero yo en eso, pero déjeme decirte que Eduardo estaba diciendo algo en lo que yo difiero. Si hay algo que yo no le cambio a Guillermo Ribondeado, por nada, que yo pienso que tiene que seguir haciéndolo, es hablar de la forma que habla. Pero no es como él habla, porque yo pienso que él tiene una personalidad perfecta para vender, para, para vendérsela a las masas, y la gente le responde. Lo que pasa no es cómo lo hace, sino lo que dice en, en algunas ocasiones. Ahora, en cuanto, a, en cuanto a Gamboa, te doy toda la razón. Gamboa, lamentablemente, muy bueno en el boxeo, muy malo para, para venderse, lamentablemente, porque piensa que lo sabe todo. Eduardo, alejándonos un poquito de, de este tema, ¿qué te parece el regreso del programa? El no, <ríe> por favor. Eh, si yo, por vaya, si ya, como no existía el programa, entonces me dediqué a seguir a a mi amigo Willy viajando por su, su recorrido, sus montañas, sus ríos, esperando de que el hombre eh, le, le eso. Y entonces el hombre alardeando con sus aparaticos electrónicos, con su, su avioncito y la vista. De verdad que... Bueno, me da, tú, lo, tú sabes lo que me da es tremenda envidia no poder estar con él ahí en todos esos parajes. Eh, déjame decirte que este verano que viene voy a salir de Las Vegas con mis hijos. Vamos a manejar. Nos va, vamos a meternos tres semanas manejando de Las Vegas a Cayo Hueso. Cuando lleguemos a Cayo Hueso vamos a estar una, unas dos semanas más o menos por todo el sur de la Florida acampando con mis hijos. De ahí vamos a estar dos meses y 25 días para llegar al, a lo último del norte de Canadá, hasta donde no podamos ir más. Wow. Y de allá regresamos para atrás, por supuesto. Wow. Bueno, no, 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 voy a tener que renunciar, sí, voy a tener que renunciar sí. para irme contigo. Eh, oye, tienes que, <risa> tienes que hacer un show de boxeo, te vas a hacer millonario. <risa> Haz un show de boxeo, de boxeo en Facebook y te vas a hacer millonario. Eduardo, gracias por la llamada, campeón. Gracias, hermano, la Dale. verdad que sí. Un, un abrazo, hermano. A ti. Señores, boxeo cubano, radio, llame 702-427-1456. Y aprovechen hoy que nos extendimos de la hora, porque sí, ya, ya de no. dos horas, dos horas que, que duraba el programa, sí. ya nos pasamos, pero... Pero ¿La gente se está yendo o se está primero. conectando? ¿Está bajando? Uh, ha bajado considerablemente, pero Entonces bueno, es hora de irse. Es que lo que tenemos, no, lo que pasa es que Pedro, vamos ya a ir cambiando, sí, ya, ya es hora de irnos ya. Ya vamos a ir cambiando todo poquito a poco, vamos a ir trayendo cosas frescas. Recuerden que es el primer programa improvisado, sí. aún no está listo. Y dejen que el estudio y... atrás esté terminado para que usted eh. vea lo que vamos a hacer. Como le digo, América TV... ¡Ay, ¡Ay sufre! ¡Ay, señor! <risa> Les... Ustedes van a ver... Oh, oye, que se timbre que no llega, el timbre la U casa. Le, cuando nosotros terminemos el estudio, ustedes van a ver a Otaola trabajando para boxeocubano.com hablando de boxeo. Se los garantizo. Señores, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mi nombre es Howard Pérez. Oh, es, 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 Saludos, Howard Este Pérez. será guapo cuando chiquito. ¿No está viendo? <risa> ¿Cómo estás? Ah, Campeón, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. 
Uy, aquí no nos podemos quejar de la vida. Mira, bro, yo lo sigo usted hace tremenda cantidad de tiempo. Y ahora estaba oyendo a... Yo soy de Camagüey. Y... Saludos a la gente de Camagüey, están activos. Y estaba oyendo a Osieri, que fue... Vaya, entre los camagüeyanos, un boxeador que a mí me gustó. Una leyenda en el boxeo de Camagüey, yo sé. Sí, por su agresividad y eso. Y, y él habló de que había peleado y eso. Y, y sí, bueno. Te trajo, a la, te trajo a la mente esos recuerdos de cuando tú veías boxeo, Mateo. Bueno, yo era medio entrenador. Ah, tú también, tú también. Yo, yo era licenciado en cultura física. Oh, saludos. Bueno, una historia es grande, pero la idea es que yo digo de Ribondeado, yo soy un defensor de Ribondeado aquí en West Palm Beach, Florida. Ah, oh, coño, qué bien. Y, y aquí vemos, yo soy camionero, vemos un grupo de camioneros que seguimos por cero. Saludos a todos y los camioneros. Y yo soy defensor de Rigondeado y de por cero cubano. Pero bueno, qué bueno. Déjeme, no déjeme, déjeme preguntarte algo, ya que tú estás diciendo que tú eres defensor. Yo me considero siempre haber sido un defensor de Guillermo Rigondeado y lo sigo siendo. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. ¿Qué te sí, pareció sí, la UD como, 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 como seguidor del boxeo cubano? Pero como seguidor, seguidor de, de Rigondeado, ¿qué te pareció su última pelea? Y cuando digo de la pelea, me refiero al hecho de que fue la pelea que menos golpes lanzó en todo un combate. Un por ciento bajísimo de golpes. Es el récord de Guillermo Rigondeado con menos golpes en una pelea. ¿Qué te pareció eso? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo le comenté a Yogi que yo creía que Rigondeado es una superestrella. Hay personas que que son talentosos, otros que son esforzados, y Rigondeado puede ser que esté entre los dos, bueno, entre los esforzados y los talentosos, pero no llegue a escalar el, lo que le gusta al boxeo aquí americano, que es, eh, ¿cómo se llama?, que te saque el aquello adentro, de si tú algún día subiste al ring, estoy ahí en la pelea, estoy, voy a, voy a darlo todo, él llega, pasa golpe, combina, gira y está en el área y no golpea, como que regala esa... Porque es conformista, es lo que estoy, es, es lo que estoy diciendo, es conformista. es conformista. Sabe que está ganando por un punto y se conforma con eso. Sí, y no creo que debe ser la actitud de él, tú sabes, de él poder escalar, hacer... Él, él puede ser dos veces, tres, cien veces campeón mundial, pero no va a ser un tipo reconocido como un guerrero, vaya. Exacto. Es que mira, es que hay algo que yo he estado mirando y han existido boxeadores así. Han existido boxeadores que no tiraban golpe y pasaban muchas golpes en el ring, pero tenían un show. Tenían un show. Eh, eh, oye, eh, eh, el Maromero Pae. Había que ver a ese muchacho pasando golpe. El Maromero Pae, disculpen. El Maromero Pae. Había que ver a ese hombre. Campeón, cómo gracias por la golpes, llamada. Cómo pasaba los golpes, cómo él no tiraba muchos golpes, pero se los llevaba todo y jugaba con el atleta, jugaba con el contrincante. Entonces tú lo veías más o menos inventando. Hacía un show cuando salía hacia el ring. Que, señores, hay una gracia, aunque sea, hasta para, para no hacer que las personas solamente hablen de lo que hiciste encima del ring, sino de lo que hiciste abajo, eh. llegando o en mismo o encima del mismo ring. Hay una forma de vender eso. Pedro, no deja hablar a, a, a los invitados. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hablan con Alejandro. Oh, Alejandro, espérate Saludos, un momentito. Alejandro. <risa> eh, ¿tú, ¿Tú eres cubano? No, soy mexicano, pero oh. soy, el, uh, soy el que hago los videos de Motividia. Oh, pues oh. qué bien, pero ¿tú eres mexicano o español? Saludos a Motividia. ¿Tienes, ¿Tienes acento español también? No, soy mexicano, sí, pero he, he vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Ah, qué bien. Eh, bienvenido, gracias a usted por el aporte que da para el boxeo, porque los fanáticos merecen eso, y gracias por el apoyo que nos da aquí en boxeocubano.com. Como mexicano, por supuesto, como mexicano super... me encantaría hacerte esta pregunta, y me parece sí. que tu opinión es muy válida y, y el público merece escucharla. ¿Qué te pareció esa actuación que tuvimos de Guillermo Redondeado? Pero sobre todo, y esta es la pregunta que me gustaría que contestaras, ¿cómo ves el presente y el futuro del boxeo cubano profesional aquí en los Estados Unidos? Bueno, los cubanos siempre se han dado um, a conocer por los guerrilleros que son. Somos, Tú sabes que los cubanos, puertorriqueños, mexicanos, 
tenemos la misma clase de, de guerreros que somos, ¿verdad? Porque queremos triunfar, queremos demostrar el empeño que tenemos y el entrenamiento y el esfuerzo que hacemos en el boxeo. Así que al momento de tú subirte al ring y no demostrar eso, dejas a nuestra raza, a nuestros latinos, los dejamos abajo, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera que, que, que los boxeadores de ahora tomen eso en cuenta porque se deben a la afición. Eh, esas son las palabras que, que yo quería escuchar, Pedro. ¿Alguna pregunta para él? Bueno, la realidad es que es, le voy a hacer una pregunta, aunque me vaya un poquito fuera del tema, y ya que usted es mexicano, me gustaría saber qué cree usted de una pelea entre Andy Ruiz y Luis Ortiz. Andy Ruiz y Luis Ortiz. A mí me tocó la suerte de estar en la pelea de Luis Ortiz y Wilder. Y me tocó la fortuna de abrazar a, a, a Ortiz y abrazar a Wilder. Y unos tipazos los dos. Um, mis respetos para Ortiz, se vio mucho muy bien, lo estuve viendo desde cerca y es espectacular. Estuve viendo los comentarios que dijeron sobre que no supo asimilar era el golpe ese, pero hay que ponernos a pensar que esa mano brutal nadie la asimila, es algo increíble. Es que no fue, esa, pero no fue ese solo, no fue ese solo. Eh, la pelea anterior tampoco asimiló, el único que recibió tampoco y, y es algo que me, que me hace dudar un poco. Cabe pero, la posibilidad claro, de que los dos claro. fueran brutales. <risa> 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 Me refiero a ese golpe de Wilder que es brutal, ¿verdad? Sí, exacto, ah, tenía razón. La pelea de, de Ortiz contra Ruiz sería buenísima. Pienso que Ruiz es, es altamente... ¿Quién es tu favorito en esa Ortiz. pelea? Si se da, ¿quién, ¿quién sería tu favorito? Oh, te la bueno, puse por difícil. Lo, por lo que ha estado pasando, <risa> uh, se, me hace que, se me hace que Ortiz es mucho más disciplinado. Me, re, me refiero a lo que pasó con... Sí, por lo que vimos en la última la pelea, última de, pelea de, de Ruiz. Entonces ahorita estoy... Estamos un poco desatinados en lo que pasó con, con Ruiz, ¿verdad? Uh, pero sería una pelea espectacular. Vemos que, que Ruiz tiene una, un golpe uh, muy bueno también. Te voy a dejar con esta última pregunta, que es la que el público cubano, yo no, porque yo tengo una respuesta para esa pregunta, pero la que ah. muchísimos cubanos que, que nos siguen en boxeocubano.com siempre hablan del tema, mucha gente. ¿Te gustaría ver una revancha entre Canelo y Lara? Pero primero contéstame, ¿quién ganó? Entre, ca entre, entre Canelo, Canelo y Lara. Lara. Y esto Canelo es más broma que otra cosa, porque la respuesta es, es obvia. ¿Canelo quién, disculpa? Y Lara. Uh, sinceramente, esa pelea no la vi. Ah. Afortunadamente. Bueno, bueno, <risa> bueno. Ya, ya, voy, a aprovechar, voy a aprovechar, por favor. Tú, tú, tú eres político. Nosotros... nosotros tenemos el programa el próximo viernes, por favor. Y esto es algo que no se me va a olvidar. Gracias yo por te la llamada, recomiendo, campeón. No, 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 no le cuelgue, porque yo quiero que, que él, si puede, y está dentro de sus posibilidades, mire esta pelea. Mire la pelea de Canelo con Lara. Y por favor, después usted tenga la oportunidad de darnos su opinión sobre lo que ocurrió en esa pelea. Y una última pregunta, antes que se vaya. ¿Qué le parece el regreso del programa? Oh, espectacular. Es primera vez que los veo, sinceramente. Y me he estado pegado en la computadora. Así que felicidades. Es algo que necesitamos y lo están haciendo estupendamente profesional. Bueno, déjame decirte algo que nosotros en, el, el, en boxeo cubano necesitamos. Necesitamos mucho más mexicanos, guatemaltecos, panameños, nicaragüenses, venezolanos, como tú. Aunque nos critiquen, aunque no, gusten o no gusten de Rigondeado, Lara, Gamboa o lo que sea. Los necesitamos claro. porque... Nosotros, los boxeadores cubanos tienen mucho por qué aprender de boxeo profesional en términos de negocio, pero nosotros los fanáticos del boxeo cubano también tenemos muchísimo que aprender de ustedes, sobre todo eso que tú hiciste de ir y pagar por Bella Wider contra, eh, contra Ruiz, ¿no? O no, contra... Contra Ortiz, aguarde contra Ortiz. Y esas cosas es. nosotros tenemos que hacerlas también si queremos que nuestro boxeo salga adelante como se, como se merece el boxeo mexicano haber salido. Gracias, campeón, por la llamada. Esperamos la llamada de nuevo el fin de semana que viene. Y cuenta con nuestro apoyo en tu página también. Así es. Así es. Y, y uh, precisamente yo fui a apoyar a Ortiz. Traía la playera de Ortiz con el Incaán y fuimos muy motivados a, pillar, a apoyarlo. Bueno, gr gracias y esperamos tu llamada la semana que viene. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Eh, sí, buenas tardes. Mi nombre es Giovanni. ¿Cómo están? Eh, hey, Giovanni. Saludos, Giovanni. ¿Qué dice, ¿Cómo Giovanni? Muy bien, gracias. Estás, campeón? Bueno, un, un saludo. Primero que todo, eh, mira, a mí me, coño, eh, una cosa que a mí me, me molesta mucho cuando oigo la gente hablar de boxeo es cuánta gente no sabe nada de boxeo eh, y se puede hablar de él. Ah, yo, yo eso... bueno, levanto la mano, yo. Uno, eh. <risa> mira, eso, esos juicios que la gente hace de, de Rigondó, por ejemplo, en la última pelea. Eh, Rigondó es un boxeador de 40 años, señores. 
eh, ¿qué se le puede exigir a un hombre de 40 años más de lo que hace Rigondó en sus peleas? Eso, eso es, es lo que yo le estoy eso, diciendo a Pedrito es, Toledo sobre la asimilación de Luis Ortiz. Si Rigo tiene 40, sabrá Dios Luis. Bueno, entonces, no se le puede pedir a Luis que asimile. Pero se le puede entonces pedir. no peleamos, no, entonces nos retiramos. Luis, Luis, mira, el problema de Luis es otra cosa también. Eh, para un heavyweight del tamaño de Luis Ortiz, además de su edad, es muy raro para él pelear contra un hombre más alto que él. Eso le ha pasado muy pocas veces en su carrera. Eh, y quien haya estado en un ring eh, sabe eh, lo difícil que es golpear hacia arriba y, y cómo pierde potencia un golpe cuando uno hace eso. Oh, este tipo sabe lo que está diciendo. Ah, claro, es que, sí. Imagínate, se le oh, ve fíjate. la forma hablar. Este, este sabe más que yo, <risa> <risa> Bueno, mira, yo, yo, ahora estoy, yo ahora ya me retiré de eso, pero por mucho tiempo eh, yo cubrí el bolseo local desde la época del Team Freedom. ¿Dónde? Eh, yo viví en Las Bellas, Casa Mayor, seguí su carrera, eh, vivía metido en los gimnasios de allí. Eh, pero, pero ya... ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Sigo, ¿Qué pasó? Sigo, ¿Y qué pasó con eso? con la misma frecuencia que lo seguía antes. ¿Y qué pasó? Ya ¿Por qué, no, ¿por qué no dejaste seguro? de hacerlo? ¿Por qué dejé de hacerlo realmente? Eh, porque yo empecé con un amigo, un, un website que todavía existe, lo, lo mantiene él, que se llama boxeomundial.com, uh -huh. eh, con, eh, con mi amigo eh, Tito Martino, que es boricua. Sí. Él, estaba, él vive ahora allá en Las Vegas. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces era yo el único reportero y tenía que escribir, qué sé yo, 10 artículos a la semana, más traducir eh, lo, 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 las cosas de prensa que sacaban. Era demasiado trabajo que uno hacía por amor al arte y, y, y me fundí. Y te sentiste, te sentiste en ese momento, en esos momentos, porque yo no lo hacía, ni Pedro lo hacía en esos tiempos de, de Gabé y Cepillo y esas cosas. ¿Te sentías gratificado en términos de que... Uno no hace estas cosas por el agradecimiento de nadie. Yo por lo menos no lo hago por eso. Pero pero hay veces que uno tampoco lo hace para ser eh, desagradecido cuando el esfuerzo es mucho. Es lo mínimo que te, se pide, que, claro. que, ¿Cómo tú te sentías? ¿Cómo fue la respuesta de esos boxeadores en esos momentos cuando tú lo hacías? No, fue, eh, fue, fue maravilloso. Mira, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de, de entrevistar a, a, a Fuerme Weber en su camerino eh, cuando peleó aquí en Miami. Eh, él después de la pelea me invitó a mí y a un par de periodistas más, no a todos los que estaban presentes. Él escogió a quién, a que entráramos al camerino en lo que en lo que le quitaban el vendaje y eso, a entrevistarlo la única vez que peleó acá en Miami. Eso fue, eh, imagínate, entrevistar a, tener la oportunidad de entrevistar a Fuerme Weber es una cosa que, que se da pocas veces. Tuve la oportunidad de, de ver entrenar y entrevistar a, a Bernard Hopkins. Compartí gimnasio aquí cuando todavía estaba en su mejor momento, que peleaba, entrenaba en el Tom Boxing Gym que estaba en Kendall, uh -huh. eh, con Glenn Coffey Johnson, Glenn Johnson. Con que Glenn te Johnson, digo, nunca sí. he visto un boxeador entrenar, entrenar como ese hombre, era una máquina entrenando. So, ¿Cómo te llamas de nuevo? ¿Giovanni? Giovanni, Giovanni Oliva. Giovanni, por favor, mándame un mensaje a, por texto eh, con tu nombre y tu número, porque, porque podemos hablar. A mí me parece que, que no hay razón por la que tú no puedes regresar y trabajar con nosotros, por ejemplo, y, 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 y en términos iguales, por supuesto, y, y sacar, tienes una voz perfecta para esto. Giovanni, ¿sabes desde, lo que estás desde diciendo? dónde nos estás viendo o escuchando? Eh, los estoy viendo desde, desde Miami, desde Miami, yo vivo aquí, estoy en la oficina ahora mismo. ¿Estás viéndolo por Facebook o por YouTube? Por, por Facebook. Por Facebook. Yo, mis señores, yo les le quería decir esto, le, recuerden que también nosotros estamos transmitiendo por YouTube, y que eventualmente eh, vamos a estar haciendo mucha preparación para que nos puedan seguir a través de la página de YouTube con más frecuencia. Por supuesto. Eh, Giovanni, por favor, mándame un texto con tu número y tu te, información. Te, voy a te, lo voy, te lo voy a enviar. Oye, y, pero una cosita que quería decir para finalizar. Dime. Porque hay una cosa que la gente dice de, del boxeo cubano que a mí me molesta muchísimo. Ok. Eh, el problema del boxeo cubano es un problema de narrativa. Eh, y es un problema de cómo se cuenta la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de el famoso caso de, de Gamboa, cuando no se da la pelea con Brandon Ríos, que quieren culpar a Gamboa <risa> Ay, de no firmar un contrato. Desde Gamboa no firma el contrato se, se, sencillamente porque a Gamboa se le termina su contrato con, con, eh, con Arum y Top Rank, en vez de en vez de esperar a después de la pelea con Río para ofrecerle un contrato nuevo, el contrato de pelea incluía la renovación del contrato con Top Rank por los mismos términos de antes de la pelea. Eso es lo que hacen cosas que hacen los promotores para presionar a los boxeadores para cogerlo más barato de lo que tienen que cogerlo. Después le hacen una campaña diciendo que él se, que él se echa para atrás de la pelea en HBO, le echan bola negra, no lo ponen más, y, 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 y cambian la narrativa y lo quieren ver. Sí, como pero, pero también la realidad, aburrido, la realidad, quieren... Giovanni, detrás de todo eso también es que sí, eh, Gamboa exigió una cantidad de dinero 
para mí en ese momento, vaya, no es que no se lo mereciera, son muchas sino cosas, que, son, exacto, son porque ya, la historia que detrás de eso fueron mira, varios hay factores. Hay y... que verlo de esta forma. Después de una, si, si, si Gamboa le gana a Río, después de una, de una pelea, de una pelea ganando a Río, Gamboa vale mucho más de lo que valía. Es, antes de la pelea. Exacto, es que ese era el boom. Sí, Gamboa Topernal, tenía que ganar la Gran Río. Topernal le trata de meter la cañona de renovarlo antes de la pelea para renovarlo barato. Y Gamboa no quería esa renovación. Gamboa quería su renovación después de la pelea. Para renovar. Oh, yo te digo, no, ahí, ahí, ahí hubieron más cosas. Yo vi, yo vi, ahí hubieron más yo, cosas. Manny, ahí. Déjeme decirte que. Tú sabes lo que pasa, que yo vi, yo vi, yo vi está nervioso y piensa que va a perder la pincha contigo. No, no, lo y que yo pasa vi, es que. Yo vi tiene pincha garantizada. Pero bueno, hablando del tema que él está hablando seriamente. No, y, en serio, en y serio. te puedo contar que atrás de eso hubieron muchas cosas. Hubo un contrato por debajo de la mesa con Mayweather. Eh, Mayweather ofreció un contrato, una tentación que, que se, le, se le puso a, a Gamboa sobre la mesa y Gamboa simplemente le dio a Torrante que no iba a aceptar el contrato nuevamente y que no aceptaba la pelea bajo esos términos. Entonces, sencillamente Mayweather le dijo, si no, si no te lo pagan, no te preocupen, que yo te firmo, este es el contrato que te ofrezco y te voy a ofrecer una mejor pelea que la que ellos te están dando. Ahí hubieron varios factores ahí, de verdad, pero créeme, Por y supuesto, te lo digo de corazón, el como, error más grande de Gamboa de... en ese momento y en toda su carrera fue no haber peleado con Brandon Ríos. El error más grande de él fue pero, sin duda, sin duda mirándolo desde ahora fue un error no haberlo hecho. Pero hay que entender cómo funciona este negocio del boxeo. Es decir, porque este negocio del boxeo, eh, cosas que yo he vivido muy de cerca, de eh, eh, aquí traen a boxeadores, qué sé yo, de Panamá o, o Colombia o Venezuela y los ponen a vivir en una casa ahí en, en, en Hollywood, en el barrio más malo, donde tienen a cinco boxeadores juntos bajo un techo, cobrándole rentas y cobrando de todo, que cuando vienen a cobrar su primer cheque, eh, lo que terminan debiéndole dinero a los, a, los, a, los, a los promotores y a los managers. Y este es el mundo del boxeo. El boxeo, ay, como deporte me encanta pero como negocio es muy sucio es complicado. Es increíble, es increíble. Joey, gracias por la llamada, mi hermano. Espero que tú te Estamos, estés, ¿eh? estamos, Oye, estamos en, en línea contigo, hermano. Te mando, gracias. Te mando el mensaje con mi información. Gracias. Señores, excelente llamada. Déjame decirte que de verdad eh, tengo un tono de voz muy bueno para, para, para lo que. Y se, se, se nota sí, que sabe lo que está diciendo. Así es. Pero en el tema de lo que él estaba hablando de Gamboa, como yo tuve acceso a mucha de esa información, yo prefiero. Preferí que ya me callado. No, yo igual, más o menos para arribita. Sí, sí. Pero, eh, señores, eh, yo creo que sí, ya llegamos al final, ¿no? Ya. Bueno, no quiero irme, no quiero irme, sin, no quiero despedirme sin antes decirles que recuerden que una vez más estamos comenzando el programa con la segunda temporada y que vamos a estar... Todavía no estamos tan convencidos de los horarios que vamos a tomar en el programa, pero sí les digo que vamos a estar haciéndolo a través de Facebook, eh, YouTube y Podcast Radio. Ahora más bien, eh, como eventualmente pensamos empezar a poner sonidos, música, cosas así, pues vamos a tratar de estar haciéndolo a través de la, pl la plataforma de YouTube. Así que todos sigan, eh, vayan a inscribirse al canal nuestro de YouTube, bolseocubano.com. Ahí en YouTube pueden seguirnos. Vamos a empezar a hacer las transmisiones a través de YouTube con mucha más frecuencia. Ok, mi gente. Señores, este es Boxeo Cubano Radio. Mi nombre es Juli Suárez. Y Pedro, Pedro Toledo. Pedro Toledo. Eh, regresamos el viernes que viene. Vamos a trabajar muy fuerte a ver si podemos finalmente conseguir la entrevista en persona con Ismael Sala. Eh, yo voy a seguirla. Y si no lo conseguimos la semana que viene, la otra más encima. Lo que sí les puedo decir que la semana que viene tenemos como invitado a Nesla Machado y a varios boxeadores más que, que a usted le va a gustar mucho. Y sobre todo vamos a tener esa entrevista cara a cara con Robert Sierra Menez. Así es. Y recuerden que hoy estará peleando los Mikuzuki de Miami. Por favor, todo el que pueda asistir. Los tickets están entre 35 a 70 dólares. Depende de la posición en la que usted quiera verlo. <risa> yo te dije que tú te habías puesto celoso tratando, por supuesto, de hacerle un pujo, pero el que sí se puso celoso fue yo. Fue... <risa> <risa> yo dijo, coño, pero no es esto. <risa> ya vino usted, Señores, familia. Eh, el compromiso, y ya hablando serio, eh, ya nos vamos. El compromiso mío eh, es y es de yo y de Pedro, es que vamos a hacer lo posible por mantener la disciplina, mantener la constancia y seguir haciendo lo que solíamos hacer en términos de sacar adelante eh, el boxeo cubano, la imagen del boxeo cubano, la nueva generación de boxeadores cubanos, pero sobre todo organizar a los fanáticos del boxeo cubano. Ahora bien, vamos a seguir dando opiniones como solíamos hacer, que son nuestras, no manipuladas ni mandadas a decir por nadie. Así es. Lo que sí vamos a hacer, y eso también es una promesa, 
es respetuoso. Un poco más respetuoso. Claro que sí. Y les digo por qué. Les digo porque hay veces que uno no se da cuenta. Porque cuando uno hace este show, muchos de ustedes nos están viendo. A mí, a Pedro. Nosotros lo que estamos viendo es una computadora y leyendo los comentarios de ustedes. O so, uno no se da cuenta en ocasiones del alcance que una simple opinión puede tener. Y sobre todo no se da cuenta del dolor que una simple opinión pueda tener. Ahora bien, yo no soy responsable de lo que mi opinión haga para con una persona X o, o, o A. Lo que sí soy responsable es del control que yo pueda tener para hacer lo posible porque esa opinión no dañe emocionalmente a nadie. Hay que ser respetuoso. Y yo me, me, me voy a dar la tarea de cualquier opinión que yo pueda tener, darla con el mayor respeto posible y tratar de, en vez de cerrar puertas, abrir puertas. Porque una bronca con un entrenador, con un boxeador, con un guapo de brazos flacos, con fulano o con mengano, eh, es muy bueno para los ratings. Alcanza mucho mayor vista a los videos. Los videos alcanzan más vistas. YouTube se monetiza mucho más. Eh, la página trae más seguidores, pero a la misma vez, y es lamentable, eh, cierra puertas. Cierra puertas. Y nosotros no queremos cerrar puertas, queremos abrir puertas. Ahora Así bien, es. repito, yo voy a seguir dando mi opinión. Si veo algo malo, lo voy a decir. Si no me gusta algo, lo voy a decir. Eso es lo que vamos a hacer pero lo vamos a hacer con respeto. Y espero que usted eh, esté de acuerdo con eso y que nos siga, que nos siga dando su apoyo, porque nosotros lo apreciamos. Apo apreciamos el aprecio y el, el apoyo de todos los que nos están y viendo entonces, y comentando. Pedro, cierra. Y, y entonces, domingo, ¿tenemos programa? Si hay pelea, este sábado, a lo mejor vaya el domingo, les damos una sorpresa. <risa> el único programa que tenemos son los viernes. Pero si hay buena pelea el sábado, a lo mejor salimos en vivo el sábado si vemos la pelea juntos. Así es. Salimos justo después de la pelea, salimos en vivo porque esos shows siempre eran vistos. Pero si no lo hacemos el domingo, pero eso, eso no es un compromiso porque tengo que pasar tiempo con mi familia. Willy Suárez. Y Pedro Toledo, señores. Y este es Boxeo Cubano Radio, segunda temporada, show número uno. Gracias por estar con nosotros y a todos los que nos llamaron. El fin de semana que viene tenemos muchas más llamadas. Eres un bárbaro, yo voy el fin de semana que viene, tenemos que hacer lo posible porque está aquí con nosotros. No me puedes echar mala culpa mañana, No me puedes echar mala culpa. Es que, es que, es que. Yo pago los platos rotos y los platos buenos. Es que a mí me hubiera gustado.